Mwenyezi Mungu baba wa mbinguni tuko mbele zako tena tukigeukia upande wa faraja neno lako ndio faraja bila neno tungehuzunika bila neno tungelia mpaka tupasuke Yohana alilia alipoona hakuna kufungua kitabu wala kukitazama alilia kwa sababu matumaini yangekuwa yamekwisha kwa sababu maisha yake yangeishia hapo hakuonekana mtu wa kumkomboa mwanadamu Mbio ikapigwa mbinguni na dunia na chini ya dunia hakuonekana. Yohana kalia sana kwa sababu jina lake lilikuwa liko mle lisingefunguliwa. Ndipo haikupita muda sana alie ndipo mzee akatokea katikati ya wazee hapo sauti katokea na kumwambia usilie Yohana. Kumbe wewe baba ni wa faraja sana. Unapoona tumelia na kuvunjika moyo ndipo unatuma sauti ya faraja usilie Yohana na leo asubuhi ya leo ujumbe huu waweza kuwa ni usilie Yohana kitu fulani chaweza kutendeka kwa mtu fulani kaambiwa simba wa kabila la Yuda shina la Daudi ameshinda apate kukifungua kitabu na kuzivunja muhuri zake na hamnunulie Mungu kwa damu yake watu wa kila kabila na taifa na lugha na jamaa Yohana alipogeuka mtazame simba ndipo akaona mwana kondoo wa Mungu akitoka katikati ya kile kiti cha enzi akitokwa na damu na akaja na kukitoa kitabu kutoka kwa mkono wa kume wa yule keti juu ya kiti cha enzi na akakitoa na kukivunja na kufungua mihuri hiyo e Mungu ndipo Yohana kapaza sauti alipoona jina lake limo ndani likifunguliwa na alipopaza sauti viumbe vya mbinguni vilimsikia viumbe vya duniani vilimsikia na chini ya dunia vyote vilimsikia akipiga makelele acha tupige makelele leo tuonapo majina yetu yakiwa yamefunguliwa na kusoma mbele zetu na kuitwa majina yetu tuwe kama Yohana mwanafunzi wa Yesu aliyepiga makelele Tujalie tupige makelele ya shangwe kufurahia na kushukuru kwa uzima wa milele uliotupatia. Asubuhi ya leo mkono wako usitupungukie. Waokoe wenye dhambi, waponye wagonjwa, wainue walio chini, waimarishe waliolegea. Magoti yaliolegea tiwe nguvu na mioyo iliyovunjika iliyovunjika ifarijiwe. Tutie nguvu Bwana Yesu. Wewe ni Mungu saidie kama nilivyosaidia wana wazeli katika ile safari walipovunjika mioyo safarini ndipo kaenda kama tai anapopatiza mbawa zake juu ya makinda nao kwa juu ya mbawa za tai wakapita baharini bila kuloa wakapita jangwa bila kufa njaa na ukawabeba mpaka nchi ya Kanaan njoo tubebe tena katika maisha haya wakati wenzetu duniani huko wanaendelea kupata adha si tutakuwa tunaogelea katika mbawa za yule time kuu Jehova tusaidie kwa ujumbe wa saa huu ujumbe ni mbawa za tai na gano la kale na gano jipi Jehova ametandaza mbawa kuwabeba watoto wa malaki nne kuwarudisha nyumbani acha tupande kwenye mbawa hizo siku ya leo juu chini ya nguvu ya Mungu sio ya kawaida Haleluya ituvushe na mauti na magonjwa na kila shida. Hatimaye tufike nyumbani. Salama. Tusaidie tunapoangalia haya maandiko ni katika jina la Yesu Kristo tunaomba kwa unyenyekevu. Amen. Haleluya. Luka 22 tari wa 31. Tukiwa tumefungua pamoja tuweza kuyasoma. 22 Luka na mstari ule wa 30 na moja na 32 akasema Simoni Simoni tazama shetani amewataka ninyi apate kuwapepeta kama vile ngano lakini nimekuombea wewe ili imani yako isitindike nawe utakapoongoka waimarishe ndugu zako tuende mbele tena shina moja Yohana Shina moja Yohana Shina moja Yohana
moja Yohana mstari wa tano basi walipokwisha kula Yesu iko sawa eh, kuanzia tano hadi saba basi walipokwisha kula Yesu akamwambia Simoni Petro je Simoni wa Yohana we wanipenda kuliko hawa akamwambia naam bwana we wajua kuwa na kupenda akamwambia lisha wana kondo wangu akamwambia tena mara ya pili Simoni wa Yohana wanipenda akamwambia ndio bwana wewe wajua kuwa na kupenda akamwambia chunga kondo zangu akamwambia mara ya tatu Simoni wa Yohana wanipenda Petro alihuzunika kwa vile alivyomwambia mara ya tatu wanipenda akamwambia bwana wewe wajua yote wewe umetambua ya kuwa na kupenda Yesu akamwambia lisha kondo zangu tuombe tena sante neno lako ni neno la uzima tumelisoma zamani zile kuhani angekuja hekaloni na kuwasomea wa Israeli neno na wakasikia neno na ilitosha hivyo nawe umeandika katika kitabu cha ufunuo kwamba heri asomae na wao wasikiao maneno ya kitabu hicho maana umetuambia kuna watu walio wengi walikuwa hawezi kusoma hivyo kuhana aliwasomea nao wakaitikia amina na leo hatujui kusoma kwa sababu ni mambo ya kiungu tuweza kuwa tunajua darasani kusoma elufi lakini elufi za kimbinguni hatujui tunaomba utuzungumzie lugha ya kimbinguni ambayo si ya elimu ya dunia hii wala si ya maarifa ya mwanadamu bali ile iliyofunuliwa kiungu kwa nguvu za kufufuka kwa Bwana Yesu Kristo na madhihirisho ya Roho Mtakatifu awezee kulihuisha neno hili tukapata maana hasa iliyokusudiwa katika nuru iliyokusudiwa tukaona ujumbe tusaidie 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 maana wanaosoma kwa akili ni wengi wanaosoma kikawaida ni wengi lakini wanaweza asipate chochote tunahitaji neema ya Mungu itusaidie asubuhi ya leo si kwa uwezo wetu kwa sababu hatuna wote bali kwa neema ni asubuhi hii tubariki tukuone mkono wako kitembea katika yetu ni katika jina la Yesu Kristo tunaomba. Amen. Na kusanyi kuli sema amina. Bwana Yesu aongeze baraka zake kwa kusoma kwa neno lake na ombeni tuketi. Mungu unawabariki kwa wingi. Mnampenda Bwana Yesu Kristo? Amina. Na kichwa changu kitakuwa ni kile kile nishawahi kuwa nacho hapa. Nawe utakapoongoka waimarishe ndugu zako. Mungu unawabariki sana. Mnampenda Bwana Yesu Kristo? Petro aliambiwa utakapoongoka uwaimarishe ndugu zako. Petro huyu huyu alikuwa ameshatembea naye miaka mitatu na nusu na hakuwa ameongoka. Amen. Mtu aliyetembea na Yesu miaka mitatu na nusu. Mtu aliyepewa nguvu akahubiri na wagonjwa wakapona. Mtu aliyepewa na ufunuo kumjua Kristo ni nani? Yesu ni nani? akasema wewe ni Kristo mwana Mungu aliye hai na Yesu alisema mwili na damu havija kufunua hii bali baba yangu wa mbinguni aliyepata na ufunuo wa roho bado hajaokoka bado hajaongoka samani bado alikuwa hajaongoka kwa hiyo tunataka tuone kwa nuru ya ujumbe kuongoka ni nini sasa wazia mtu amesha pata na ufunuo ameshaombea na wagonjwa wakapona na akahubiri injiri na bado hajaongoka. Yesu anaambia utakapoongoka ndipo utawaimarisha ndugu zako. Mtu huyu aliyekuwa amehubiri ame njiri, ameombea wagonjwa amepona, amepata na ufunuo Kristo ni nani? Mtu huyu alishika upanga anataka kuwa mtu. Kwa hiyo alikuwa hajaongoka. Alikuwa bado na mahasira. Bado ana asili ya ubinadamu. Moyoni anampenda Bwana. Yuko tayari kumfia, bali mwilini hawezi kuyathibitisha. Moyoni anapenda ujumbe. Moyoni anampenda nabii wa kizazi. Hata anamwambia Yesu, twende wapi? Wewe ndio una maneno ya uzima. Moyoni yuko tayari kwa lolote lile. Anaamini ujumbe wa saa. Anaweza kamfia Mungu 
kwa kujua ujumbe ni kweli na hawezi kurudi madhehebuni hakuna njia ye kurudi madhehebuni lakini uwezo kulishi neno hilo anaoliamini hana ndipo Yesu anamwambia utakapoongoka uimarishe ndugu zako na akamwambia shetani atawapepeta kama ngano na alijua atakavyopepetwa Petro paka amkane Bwana lakini nimekwisha kukuombea Hajarishi tanguka mara ngapi nilisha kuombea hajarishi shetani atakupeleka wapi nilisha kuombea leo hii kwenye uchumbe mulisha ombeo Yesu alituombea kabla hata tujazaliwa akasema na kondoo wengine ni nao si wazizi hili haleluya nao imenipasa kuwaleta akasema si waombei tu hao wanafunzi bali na wale watakaoniamini haleluya kwa neno lao kwa neno la mitume na leo tumepata zamani za mitume ametokea kizazi hiki moja ya mitume anaitwa William Marion Branham ana tabia zile zile kama wale watembea na Yesu yuko kama Paulo yuko kama Petro ana madhirisho yale yale tumezipata zamani za mitume na sisi tulishaombewa na Bwana mwenyewe akatuombea akasema na waombea wapate kuelewa wale wote ambao kanda hii itaangukia mikononi mwao ni sisi tuliombewa Amina mnampenda Bwana Yesu Kristo kwa hiyo Mungu anatufahamu katika binadamu wetu na asili yetu ya dhambi tuweza kuanguka mara nyingi lakini mioyoni tunampenda ndipo huwa ametuombea ili yale maanguko na mapungufu yetu yawe yameshabatilishwa kwa maombi yake tulishaombewa dada ulishaombewa ndugu lishaombewa Petro asingeombewa ingekuwa ni kitu kingi lakini Bwana alimjua Petro ni mteule lakini uwezo kuliishi neno hana lakini ananipenda yuko tayari kunifia lakini baada na mahasira ya kibinadamu anaweza kaua mtu hakuwa nakata sikio alikuwa anaua yule mtu alikwepesha tu kichwa hivi ndio sikio likaenda umeshaona kwa hiyo huyu mtu aliyehubiri njiri akatoa pepo akaombea wagonjwa kapona akapata na ufunuo baada na maasira ya kuua ndio Yesu akamwambia utakapoongoka waimarishe ndugu zako ndio ujumbe niko nao asubuhi ya leo Mungu atujalie sana mnampenda nasoma katika ujumbe wa Roho Mtakatifu alitolewa kwa kusudi gani Roho mtakatifu alitolewa kwa kusudi gani? Aya 58 na, 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 na nane. Aya 58 na nane. Petro alikuwa ameokoka. Lakini hakuwa ameongoka. Kwa leo nitakutofautisha kuokoka na kuongoka. Petro alikuwa ameokoka. Alimwamini Bwana. Akamfuata. Yesu alimwambia yeye ali, alikuwa nani? akamfanya akamfanya mfuate Amina Yesu alimwambia yeye alikuwa nani Yesu alimwambia Simon wewe ni Simon mwana wa Yona Sema ni juaji bwana Asa na mbele akambadilisha utakuwa Petro Ha naye alimfuata akampa nguvu juu ya pepo wachafu na kumtakasa bali baada ya hayo yote kisha akawa mnenaji mkuu kwa kundi hilo akawa mnenaji mkuu wa kundi hilo wa hilo kundi kama vile wakatoliki wangetaka kuita jambo hilo askofu wa kanisa ama papa ama chochote kile kiongozi wa kanisa hata hivyo Yesu alisema kwenye ule usiku wa kusalitiwa kwake wanipenda mimi Petro akasema na akasema Bwana wajua nakupenda. Akasema lisha kondo wangu. Alisema jambo hilo mara tatu. Kisha Petro akasema unajua nakupenda. Hata nitaambatana nita nawe hata mwisho nami nitaambatana nawe hata mautini na kadhalika. Kasema kabla jimbi hajawika mara tatu. Uta, kabla jimbi hajawika utakuwa umenikana mimi mara tatu. Kasema lakini Petro Nimekuombea. Sikilizeni. Hayo 
haya toshi nimekuombea na baada ya kuongoka basi waimarishe ndugu zako amina kwenye ujumbe wa kweli zisizoshindwa za Mungu aliye hai kweli zisizoshindwa za Mungu aliye hai aya ya sabini na tano huongoki mpaka umpokee roho mtakatifu Biblia ilisema hivyo baada ya peto kokolewa na kutakaswa pia akapewa nguvu za kutoa pepo wachafu na kuhubiri njiri Yesu alimwambia waziwazi kwamba hakuwa ameongoka mpaka alipompokea roho mtakatifu kasema utakapoongoka basi waimarishe ndugu zako huo ulikuwa ni ule usiku wa usaliti kwamba alikuwa bado hajaongoka wala hakuwa mtu aliyeongoka kweli mpaka wala hakuna mtu aliyeongoka kweli mpaka amebadilishwa na akafa kwa nafsi yake na Roho Mtakatifu ana mamlaka juu ya mtu huyo hawataki kufanya hivyo leo watu hawataki kufanya hivyo maswali na majibu juu ya Roho Mtakatifu Yesu katika Luka 24:49 alikuwa amewaagiza mitume baada ya wao kuokolewa na kutakaswa kulingana neno kuhesabiwa haki kwa kumwamini Bwana Yesu kutakaswa katika eh, kutakaswa katika kwa Yohana 17:17 Yesu aliposema watakase baba na kweli neno lako ni kweli na yeye alikuwa neno sasa aya 40 hiyo sasa akawapa nguvu za kuponya wagonjwa kutoa pepo kuwafufua wafu nao wakarudi wakifurahi na majina yao yalikuwa kwenye kile kitabu cha uzima cha mwana kondoo makumbuka jinsi tumeeleza hayo sasa lakini hawakuwa wameongoka bado Yesu alimwambia Petro usiku wa kusurubiwa kwake kasema nawe utakapoongoka waimarishe ndugu zako Mungu akijificha katika urais kwenye ujumbe huu aya saba. Ni wangapi wengine zaidi hapa ndani mnaotaka Roho Mtakatifu? Hebu na tuone mkono wako. Ni wangapi? Moja, mbili, tatu, nne. Roho jamani, jamani hakuna haja ya kwenda bila kumpata yeye. Kuna wanane ama kumi hapa kumi na moja kama kumi na moja kumi na wawili wengine hapa ndani wanaohitaji Roho Mtakatifu bado. Amen. Hebu kacha. Ninajua huenda tunachelewa labda saa tatu au nusu ama kitu kama hicho lakini tuna wakati mwingi. Si ndio mapendwa? Ndio naanza hivi tuna wakati mwingi. Tuna wakati mwingi tu tunataka wewe uokolewe rafiki tunataka wewe ujazwe ujazwe tunataka uokolewe moja hiyo na tunataka ujazwe kumbuka umeokolewa bila shaka unapomkubali Kristo umeokoka bali hujaongoka mpaka umpokee roho mtakatifu sasa unajua jambo hilo hiyo ni kweli Yesu alimwambia Petro ule usiku wa kusalitiwa alikuwa ame, alikuwa ameokoka tayari. Petro alikuwa alishaokoka tayari. Hiyo ni kweli. Roho hakika ulimkubali Kristo kama mokozi wako, lakini unapoongoka ndipo unapobadilika kweli. Hiyo ni kweli. Naye hakuwa amebadilika bado. Yeye alilani mbele za Bwana na kumkana na kila kitu, lakini baada ya kuongoka kwake baada ya Petro kuongoka alikuwa yuko tayari kumfia. Alisema mimi kichwa kisiwe juu, kichwa kiwe chini, miguu juu, ni kwa sababu alishaongoka. Amina. Lakini kabla hajapokea Roho Mtakatifu, aliogopa kifo. Huna namna kustahimili kifo isipokuwa uwe na Roho Mtakatifu. Ni kitu kimoja tu kwa kinastahimili kifo ni Roho wa Mungu. Yeye ndiye anafanya kifo kiwe kiwe batili kwako. Kifo kiwe hakina nguvu kwako. Kifo hakikuwa na nguvu kwa Stefano kwa sababu alikuwa na roho wa Mungu. Wanatupa mawe yanaona mbingu zinafunuka. Kwa maana Mungu akabatisha kifo kwake akakifanya hakina nguvu. Haleluya. 
naye huku anamuua huku yanawaombea lakini angekuwa wa kibinadamu angekuwa ameokoka tu hajaongoka jiwe moja tu angebidi aeleze maelezo vizuri Ah 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 ngoja subiri ni naomba 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 niko pamoja nanyi hii imani hapana kwa mwanadamu hana njia ya kukiri anachoamini mbele za kifo kama hajapata roho mtakatifu hura namna utaisema tu kwa sababu kifo hakipo kwamba mimi niko tayari kuifia imani hii niko tayari kufia ujumbe huu ngoja kifo kije ndio utaona umeokoka au umeongoka amen ndipo ni ushahidi kujua umeokoka au ulikumeongoka au ulikumeokoka tu hapo ndipo rangi zitaonekana mbele za kifo mwanadamu hawezi kustahimili wazia hata Yesu mwenyewe mwenye roho mtakatifu akasema ikiwezekana kikombe kinyepuko lakini si kama nitakavyo bari mapenzi yako hiyo ni roho mtakatifu ndio alifanya hivyo bari mapenzi yako angalia nabii kwenye majaribu apojaribiwa kufiwa kwa mtoto wake na mke wake na mtoto wake na kadhalika paka kafikia mahali ambapo angeweza kukufa lakini Mungu akazuia lakini ibilisi akaja akamwambia ungekuwa Mungu yuko pamoja nawe na anapendezwa na unachofanya angeacha mke wako afi angeacha ndugu zako wagonge na gari angeacha baba yako afie mikononi na baka anza kusema ila ni kweli hajari hata huduma yako wewe unaoe asubuhi kushuhudia unarudi usiku wa kuchelewa saa tatu nyumbani. Alafu unachoshuhudia na kazi unazofanya ona majibu yake ndio haya. Ni mke wako kufa na baba yako ndio kitu Mungu anakujibu. Kama angekuwa anakupenda angekukolea watu hao. Na wasa alafu ni kweli. Wakati anaendelea kutafakari asa kule chini kuliko jazwa. Roho mtakatifu kainuka kule. Akacha akahuisha afu nabii akasema ah wewe unaizungumza nami kwamba Mungu hanijali wewe ni bilisi toka kwangu shetani Asa hata nikiombea watu mia tano wakafa kesho nitawaombea kwa sababu Mungu anaponya Ni kuongoka ndio kutakufanya usitahimili kifo Ni kuongoka kutakufanya ushinde majaribu Ni kuongoka kwako ni wakati umebadilishwa kabisa Lakini kuokoka utakuwa na mengi ya kutengeneza utakuwa na mengi ya kukaa na ujumbe mbele za hatari utakuwa na uongo mwingi mbele za serikali kikubana kwa mambo fulani unapiga piga chenga kwa sababu we umeokoka tu hujaongoka ukiongoka huwa hujali kitu chochote wala huogopi chochote ukijua Mungu atakuwezesha kutoka kwenye shida yoyote ile wala kwa hiyo hutatumia akili yako kuchenga chenga ili kukwepa jambo fulani utatumia uwezo wa roho mtakatifu kujibu maswali na kufanya ile Mungu anataka ufanye ni kwa sababu Mungu yuko pamoja nawe umeokoka umeongoka amina nampenda sawa naye hakuwa amebadilika bado yeye alilani mbele za Bwana na kumkana na kila kitu lakini baada ya kuongoka kwake oh, ukishaongoka Waima, watie nguvu ndugu zako hiyo ni kweli je hiyo ni kweli kusanyiko linasema amina hivyo ndivyo maandiko yanavyosema hata hivyo hilo linalifanya kuwa kweli Yesu alimwambia Petro ambaye alikuwa amemfuata na kutoa pepo na kufanya miujiza na kila kitu kasema hujaongoka bado lakini ukisha kuongoka basi watie nguvu ndugu zako Vema ni kweli sasa kwa nini usinini kachia ndugu mzee uje hapa unifukarimani niko na ujumbe huu tuweze kuona kwa lugha ngeni God's provided way of healing pia hiyo andaliwa na Mungu kwa uponyaji Aisha saba Peter Petro has been justified alikuwa amehesabiwa haki and he believed on the lord jesus christ na kumwamini bwana yesu kristo he had even preached the gospel hata alikuwa amehubiri injili but jesus told him lakini yesu alimwambia after you are converted baada ya wewe kuongoka then strengthen your brother brothers waimarishe ndugu zangu see mnaona after you are converted baada ya kuongoka conversion 
Kongoka. is the Holy Spirit that moves the old nature out Anatoa ile tabia asili. Ya kal, asili ya kale nje and the new nature comes in ndipo ile asili mpya inaingia ndani which is the Holy Ghost ambayo hiyo asili mpya ni Roho Mtakatifu and when a man has truly been born of the spirit of God na ndipo sa mtu amezali kama anapo anapokuwa amezaliwa na roho wa Mungu been truly truly amezaliwa kweli kweli na roho wa Mungu he has everlasting life huyo mtu ana uzima wa milele Jesus said so Yesu alisema hivyo Matthew 5:24 Matayo 5:24 Yeye alisikiae neno la Mungu na kumwamini yeye aliyenipeleka yuna uzima wa milele Amina Convention Kongoka is a change of nature nikubalishwa kwa asili is a change of ka- character nikubalishwa kwa tabia a change of behavior nikubalishwa kwa Tab- tabia amen <laughs> convention kuongoka is a state of being changed ni change. hali ya kubadilishwa transmutation kubadilishwa change Kubali- e kubadilishwa <laughs> Swali Kiswahili kina ufinyo wa maneno. Kugeuka, kugeuka, kugeuzwa, kubadilishwa. Convention, kuongoka is an act of turning from one state to another. Ni tendo la kutoka katika hali, hali moja kwenda nyingine. Or changing from one state. Eh nimerudia? Eh. Oh yes, or changing kwanza kwanza is it turning kugeuka ni kugeuka one state to another kutoka hali fulani kwenda hali nyingine or changing from one state to another au kubadilishwa kutoka hali moja kwenda nyingine changing from one or uh, from one changing from one condition to another kubadilishwa kutoka hali moja kwenda hali nyingine that is convention huko ndio kuongoka Amina ulikuwa wa tabia ya dhambi asili ya dhambi kwa unabadilishwa unakuwa kiumbe kingine cha kimbinguni unapata roho aliyekuwa ndani ya Kristo unakuwa mtu mwingine Petro hakuwa mtu mwingine miaka mitatu na nusu alikuwa mtu yule yule ila anayempenda Bwana na aliyepokea ujumbe wa sayaki lakini ni mtu yule yule ana mihemko yake ana shari zake ana aheri zake wakati mwana anajisikia mkristo wakati mwana anajisikia ameanguka lakini anampenda bwana mara ujisikie wa kiroho mara ujisikie ya 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 kama mpagani vile na ujumbe unaupenda mara unatukanana na jirani na ujumbe unaupenda mara unapigana na mke wako unapigana na mme wako na ujumbe unaupenda haijamaanishi wewe haimaanishi wewe ni mtu wa shetani wewe ni mtu wa Mungu uliyeokoka lakini bado hujaongoka bado mziki ya bongo flavor inakusumbua bado nini season zinakusumbua lakini wewe ni mwaminio wewe ni ndugu wewe ni dada bado ile mikanda ya wa Nigeria inakusumbua bado ile kripu za wahindi zinakusumbua bado asili haijabadilika ila ujumbe unaupenda na bi unampenda uko tayari kufanya chochote na ukiombea mgonjwa anapona na ukienda ibadani unapata na ufunuo na neno zuri na unasema kuanzia leo naacha na hiki na hiki kwa kweli Mungu anampenda ukirudi unashangaa uko pale pale oh. huko ni kuokoka ndugu yangu bado hujaongoka tuko nao wengi wa namna hiyo wako asilimia tisina tisa, nukta tisa wa jinsi hiyo Asilimia sifuri pointi moja hao ndio wameongoka. Amina. Tulionao wengi wameokoka. 
lakini kuongoka ni wachache sana sasa nakukaribisha asubuhi ya leo uongoke utakapoongoka utaimarisha ndugu zako kuna uwezo kumwemerisha mwenzako kama bado hujajazwa na roho wa Mungu. Bado wewe mwenyewe unaanguka anguka, bado wewe mwenyewe una feriferi, una kesi za uzinzi, huku unapenda uchumbe. Huna namna kushinda dhambi kwa hali yoyote ile pak umejazwa na roho wa Mungu. Ila kuongoka kuokoka umeokoka, lakini kuongoka bado hiyo ndio shida leo. Tunamshukuru Mungu wa Nabii Branham anayetuwekea mambo vizuri namna hii ili isituchanganye. Tujue kuokoka ni nini na kuongoka ni nini. Amina. Tuje kuokoka. Tuje kuokoka. Mungu atusaidie sana. Salvation. Wokovu. Eh, ndio kuokoka sasa. Amen. Wokovu unapatikana wapi? Warumi kumi tisa Na mstari wa kumi Warumi kumi mstari wa tisa na wa kumi Ndipo tunaokokaga hapo. Lakini kuongoka <laughs> ni mpaka Pentecost. Ni mpaka Pentecost ndipo umeongoka. Lakini kuokoka ni warumi tisa Warumi kumi tisa kwa sababu ukimkiri Yesu kwa kinywa chako ya kuwa ni bwana na kumwamini moyoni mwako ya kuwa Mungu alifufua katika wafu utaokoka kwa maana kwa moyo mtu huamini hata kupata haki na kwa kinywa hukiri hata kupata okofu hapo ndipo naokoka ni wakati neno limehubiriwa ukajiona ni mfam ukajisikia ujisalimishe ile hali iliyo kujia ikakufanya ujisikie vibaya ujisalimishe ukapata hisia ya ajabu ya kujifanya uwe, uwe sawa na Mungu ukawa na hamu ya kutaka uwe sawa na Mungu ukaanza kukimbizana kwenda kwa mchungaji akuongoze kumpokea Kristo lakini ulipokea pale pale ulipojisikia ujisalimishe Tukio lile lilofanyika mpako ukaanza kuona pombe sio kuvuta sigara sio uzinzi na umalaya sio ukataka kujiweke sawa kwa Mungu hamu hiyo ndani iliyotaki jiweke sawa ndipo okofu liingia okofu liingia hapo hapo ndipo hatua zingine hizi ni tabia tu za ile iliyoingia zinataka ukiri dhambi Uk- wala hulazimishwi ni vitu ambavyo unafanya wewe yani humu ndani inakutaka utubu unaanza na kusema ni kwa mchawi na mtu hajakwambia sema hivyo nilikuwa na roga nilikuwa naiba nilikuwa nafanya uzinzi wakati mungu analeta na vitu hivyo kunafanya kazi hapo ni kile kitu fulani ndani kimegusa moyo unatubu unaenda kubatizwa Unamtaka Mungu kwa moyo wako wote. Unaendelea kumtaka Mungu. Unaendelea kumtaka Mungu. Ukitulia, unakuta ukitaka kufanya kitu unakosea. Unajilaumu. Hivi nitawachaji paka lini? Paka lini mimi? Hadi unalia. Lakini kuna hali kama vile haikuachi. Lakini mle ndani unampenda Bwana. Huko ni kuokoka. Na hiyo ndio wengi mko nayo. Hiyo? Unaweza jisikia hata kuhubiri njiri, lakini huna roho mtakatifu. Utakwama uta vibaya sana. Utakwama. Hiyo ndio Musa alikuwa nayo kabla hajakutana nguzo ya moto ya kutaka kuokoa ndugu zake. Na wengi hapo wanaza na huduma, mchungaji unanibania, sio na nini? Hiyo ni mihemko tu ya mwanzo. Bado. Bado bado kama itakupata yenyewe roho mtakatifu mwenyewe ni moto unaowaka ni jambo ambalo hakuna cha kuzuia hajarishi jua limetoka au hajatoka utawaka muda wote hajarishi kuna baridi kuna nini 
unajua utawaka muda wote muda wote unaona kabisa unatamani kukumbatia hata ndege wa rukao angani kuna kitu kimetendeka ndani yako asili mpya imeingia unapenda maadui zako unaombea na uko tayari kwa jambo lolote lile kwa sababu umeongoka lakini kabla ya jambo hilo utakuwa tu na, sh- na shari zako na hili zako unakupana na kushuka na kadhalika mara unajisikia uhubiri na jamii kwa na kesi za uzinzi umeshaona inavyokuwa petro alihubiri na kesha kamkana bwana tena kamkana sio bahati mbaya kwa kuapa huyo mtu hata kumjua simjui eti amjui yesu sio mara moja mara tatu paka kajisikia amevuka mstari wa rehema na bana sema alipomkana bwana petro alikuwa na hali mbaya akawa anatafuta chance za kujiweka sawa na yesu hakupata yesu mazingira aliyo njia ya petro kutubu hakukuwa na nafasi akasema nafanyeje hivi mimi nimemfuata miaka yote mitatu nakosea hapa mimi nimemfuata bwana hivi na nimejitahidi hivi nangukia hapa kwa mwanamke huyu naanguka hivi pastor ila tanta niliwache hivi hata fulana atanielewa hivi mimi mimi uwe kweli wa kuanguka ni hiyo umefanya mbaya sana mpaka wewe mwenyewe unaogopa petro alifanya mbaya sana mpaka ajua afanye nini akalala kwenye hali mbaya asubuhi alipoambiwa tu bwana tumekuta hata kaburini hayupo ndio wa kwanza ili akipata nafasi atubu soma biblioni alikuwa ndio wa kwanza kwenda kaburini kwamba atakuwa amefufuka nionane naye kwanza nisuluhishe shida yangu leo tukosea jana juzi ye jana akakuta hayupo akaanza na kusarambua nini sanda bwana hayupo akawa anatafuta namna gani aonane nafasi hiyo hakupata haipo paka mchana kwenye saa saba saa nane petro akafika mahali amevuka mstari wa rehema ndivyo alivyojisikia akawa na mambo ya hokovu yamemshinda akaamua arudie biashara zake za zamani madhehebuni haendi kwa sababu alishajua ukweli ila tu yatafia kwenye kazi kachukua nyavu zake karudi tena ziwani na wenzako kina Yakobo kwamba jamani tumaini letu limesha hapa jamani sisi tufanye kazi tuje tufe tuende kuzimu kwa sababu mambo ya Bwana tumeyakosa akachukua nyavu usiku huo pigana na wewe pigana na wewe na biashara nayo ikamshinda maisha haya yakamshia wokovu kamshinda na maisha yakamshinda kipato ilikuwa asubuhi ajinyonge ilikuwa ajimalize ndipo usiku huo huo kwa kia alfajiri ala jumatatu alfajiri kabisa na jana jumapili amevunjika moyo kabisa mnamo saa saba sana sasa alfajiri ya, ya jumatatu alikuwa akitoka mle ziwani anajinyonga maisha yamemshinda okovu memshinda maisha yamemshinda hakuna haja ya kuishi anasikia sauti pole aliwahi kusikia pale mwanzo inamwambia tupeni nyavu kulia ha. ikarudia tena tupa nyavu kulia na amefanya kazi ya kuchosha akatupa kulia anavuta hivi anakuta samaki wengi Wana, wanakata na nyavu jinsi wanavyo wengi petro akaacha kuvuta akagundua suluhisho ya swali lake imekuja huyu ndiye aliyenifanyia pale mwanzo namna hii Alishawahi kunifanyia hivi. Najua mwenye tabia hizi ni nani? Akatoka kwenye mtumbi, akaacha kuvuta samaki. Akaingia kwenye maji apata kufika humu. Akaenda mbele kidogo akagundua hajavaa. 
akaona kuonana na bwana akiwa uchi si jambo zuri wavuvi wao hawavai vizuri mle ndani wakivua akarudi kwa mtumbi wake kulikuwa na ngoa mezeweka mle akavaa vizuri ndio akaingia kwenye maji yapata humu ikaja humu ikaja humu ikaja humu anamkuta bwana yuko kambini tangu wazia tangu alipomkana mbele za makuhani alafu ndo wanaonana naye kambini mtu aliyemfanyia mabaya afa amekuja kumwambia tupa nyavu kulia alafu anamfanyia mema petro alipiga magoti akimwambia toka mbele zangu mimi ni mwenye dhambi kwa nini unamjia mwenye dhambi kama mimi na Yesu alikuwa hata hajari anasema tu samaki wako wapi na mikate nile hamjaweka chochote kambini nile samaki na mikate huku petro analia kutengeneza ile dhambi yake huko anatubu bwana nimekukosea nimekukosea nikakukana lakini hakukumbuka haku Yesu alikuwa ameshamwombea kwamba shetani atawapepeta kama ngano lakini nimekwisha kukuombea ulishaombewa tayari wewe ukakosea sana na ukaumia sana na ukajisikia atakufa na Mkristo kweli kweli aliyeokoka kweli kweli akitenda dhambi na muumiza ukikuta dhambi haikuumizi basi hata kuokoka hukuokoka ndio maana ndugu yako au dada yako akikosea usimpige kikumbo kwa sababu hujajua ameumia kiasi gani muda huo huwa anahitaji faraja ni kweli amekosea. Sasa naona narudia kusema kosa lile lile. Muda huo sio wa kumsema tena makosa. Ni muda wa kumfariji. Hata ni binti amepata mimba nyumbani ni mwaminiu. Usimpige kikumbo. Wengi tumekosea. Tungepata roho wa Mungu ametuongoa, tungewaimarisha ndugu zetu. Kuimarisha mtu manake kwanza yuko shidani. Ameanguka ni mdhaifu hana uwezo ndio maana una nguvu za kumuimarisha kumuimarisha ni kumfanya awe stable awe vizuri akae imara awe na nguvu msa binti najua umeumia kupata hivi najua umekosea unaona tu machozi yanamtoka unagundua huyu kweli ni abdu amemchezea hata hivyo mitenda kosa baya sana. Huliungi mkono lakini humshambulii. Aweza kufanya hivyo ni aliyeongoka. Waliookoka watasema huyo sio muamini. Huyo <laughs> sio muamini huyo. Wa ndugu wafanyaga hivyo wa dada wafanyaga hivyo. Huyo sio muamini. Huyo ameokoka. Lakini aliyeongoka atahurumia kiumbe hiki. Asa anafahamu. Nafahamu injia nafahamu kwa nini anguka najua nilishapitia hivyo nafahamu hukumaanisha ni kitu fulani ni adua amekuchezea lakini kwambie usibaki hivyo endelea kupambana unajua ukisha akishajua unampenda atakwambia mambo yake watu walimshangaa Yesu akiwaendea makaba watu walimshangaa Yesu akiwaendea nini wale wale watu za ushuru na watu wabaya wasio na sifa kwa madhehebu wamewafukuza afu Yesu ndiye alikuwa na uwinda hawa watu hawana wa kuwasaidia wana mzigo usio bebeka hawana wa kuwasaidia wote wana walaumu kwa afanyeje ni kama naumwa maleria alafu ndo anakulaumu ufanyeje asiri ya dhambi huwa inakandamiza huna namna ya kujitoa we mwenyewe hata we hutaki ile hali nayo kupata na hujuu tatokaje na umekuwa kijitahidi na kuandika nadhiri kwenye diary kwamba kuanzia leo naacha na kesho unazivunja umekuwa kifanya hivyo mara kwa mara kwa sababu hata wewe hutaki hiyo hali asiri ya dhambi ndio imekukandamiza lakini wewe unataka uwe mzuri na umetamani uzuri na hujafaulu bado paku unajiona labda mimi sio mteule hayo huwa yanapita niani labda mimi ni mwanamwali mjini labda mimi ni wakutupwa labda mimi ni sia sia mimi labda mimi inanitema na ndivyo petro alivyowaza lakini muda huo huwa inahitaji ndugu aliyeimarika ndugu aliyeongoka aimarishe ndugu zake kwa neema ya Mungu asubuhi ya leo kwa neema ya Mungu aliyenipa ujumbe huu 
Mimi kwa neema na nena kwa unyenyekevu. Naamini kitu cha kimbinguni kilibadilisha asili yangu. Najijua nilivyokuwa hapo kwanza na kiki kitufaisha kimbinguni kaingia kikabadilisha asili ya hela tano nikajikuta sio mimi yule. Nikagundua ubinadamu ulipo na yeye anavyofanya. Kwa neema hiyo nimekuja na ujumbe asubuhi ya leo ni waimarishe ndugu zangu. Haleluya. Mweze kuimarika kwamba ninyi ni waaminio halisi kabisa ila tu bado hamjaongoka ila mmeokoka na leo ulimwengu kisha mnaenda mbinguni lakini si kama watu ambao wana roho wa Mungu ah mtakuwa ni watu mlioamini kwa neema ya Mungu ameokoa Mungu kuokoa ni kipawa cha bure yeye huokoa kwa kipawa kama yule mwivi msarabani yuko mbinguni hata hakubatizwa hata hakujazwa lakini neema kipawa cha Mungu cha kuokoa tumeokolewa kwa kwa imani kwa, kwa, kwa eh, ni tumeokolewa kwa neema kwa njia ya imani hiyo haitokani na mwanadamu ni kipawa cha Mungu Mungu alishatoa kipawa bure kuokoa bure anaokoa kiumbe bure bure kabisa bure kabisa uwe umejazwa hujajazwa mada moyo naamini amekokoa bure na kutangazia asubuhi ya leo ulishahesabiwa haki ukatubu kabatizo katika jina la Kristo ukaamini ufufuo wa Yesu umehesabiwa haki kwa kutubu na kubatizwa Mungu amekondola dhambi zako zote na amekuhesabia haki wewe ni kiume kichohesabiwa haki. Na hajaishi ulitenda nini? Umehesabiwa haki. Hajaishi utatenda nini? Amekuhesabia haki. Ulitenda nini? Utatenda nini? Amekuhesabia haki. Hivyo ndivyo alivyofanya kwa Ibrahim. Alimuita Ibrahim akamhesabia haki kwa njia ya imani. Peke yake. Ni imani peke yake. Ndio aliyohesabiwa haki kwa njia ya imani. Matendo yakafuata kuthibitisha tu. Ni Ibrahim alikuwa anajitahidi aishi vizuri na kenda kumkiri mtoto. Japa naanguka kulia na kushoto, lakini amehesabiwa haki. Na Mungu alimtakasa. Hajarisha takosea nini? Yale makosa ya usiani na neema na kipawa cha neema ya Mungu. Makosa yako ya usiani na kipawa cha Mungu. Mta kisha kupenda amekupenda ukikosea atakusaidia kwa sababu alishakupenda ujumbe huu ni Mungu nguza moto imeshuka kuwapenda ninyi haleluya haleluya haiwaoni vile mnavyokosea nyinyi ndio mnajihesabia makosa yenyewe ilishawasame kabisa kwa kumaanisha hebu nikuulize Mungu asingekusamea angepata maminio Mungu asipowasamehe kuna maaminio asinge mwesam asinge msamehe Ibrahim kulikuwa na maaminio amefika nchi ya hadi anasema nitajuaje nitairithi nchi Mungu akashuka akamthibitishia mwaka mmoja umepita anamchukua haji anazaa mtoto eti ndo mtoto wa hadi kulikuwa na maaminio pale hajapita muda Mungu ameshuka akambadilisha na kadhalika kama kaka moja kanapita ameenda gerai kumuuza Sara. Kulikuwa na maamini tena kwa kusema uongo, uongo kabisa. Hakuna uongo mweupe na mweusi, uongo ni uongo. Alisema uongo kabisa. Huyu ni dada yangu. Na wakati ni mke wake. Basi. Huyo muamini alirudi nyuma. Amekaa kwenye kona na tetemeka ni mwoga. Na najua alichokifanya si halali. Kwanza kutoka nchi ya ahadi ni dhambi. Ni muamini aliyerudi nyuma. Mwizaeli akitoka nchi ya ahadi ni muamini aliyerudi nyuma. Kwa Ibrahim kutoka nchi ya ahadi alikuwa muamini aliyerudi nyuma. Ametoka mali Mungu amesa tambariki. Ametoka mali Mungu amesa nitakupa mtoto. Ametoka kwenye nchi aliyosema hii nchi nakupa. Afa anatoka kwenda kwenye chakula huko kwa walimwengu wasio mjua mu walimwengu wa kidhehebu tu wasio na maagano wasio na wasio na ahadi yoyote madhehebu hawana agano na Mungu hawana ahadi yoyote sisi tuna ahadi ya malaki 
Si tuna hadi ya Luka 17 30. Tuna hadi nyingi kwa Biblia. Tuna hadi ya Luka uh, ufunuo 22:17. Roho na Bibi harusi wasema njo. Haleluya. Tuna hadi nyingi sana 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 sana. Madhehebu hawana hadi wala hawatarajii chochote. Sasa huyu muamini wa ujumbe wa saa aliyesabiwa haki akatakaswa na Mungu kama mitume bado hata hivyo ni moga moga bado hivyo anapatiana kukosea anaweza kapatia leo kesha kakosea leo ni muamini kesha anajisia sio muamini kesha anapigana kesha anatukanana na ni ndugu na ni dada wanakosana majirani na ni muaminio na ndipo sisi bila kujua tunakaa upande wa walaumu tukilaumu ndugu zetu na mara nyingi tunapata mashtaka kwa wale wanaoishi nao wasioamini huyu ndio mnasali naye huyu ndio yuko hivi eti muamini wenu na nyinyi mnaanza kushambulia waamini wenu kumbe unajishambulia mwenyewe na bali sema usiseme mambo ya ndugu au dada mabaya yake yoyote mbele za walimwengu mfunike na blanketi zuri la, la neema ya Mungu kwamba lakini nikwambie pamoja na unamsema hivyo lakini huyu mtu ni mzuri kwa vile tu hujamjua huyu mtu ni mzuri ni mtu mwema wa Mungu utakuwa tu kuna mahali hujampata vizuri mtete na basi mtete ndugu yako kwa hali yoyote hata amekosea na unajua kabisa ana makosa usimshambulie ukimshambulia unashambulia ufalme wenu kwa sababu huyo mtu ni wa kwenu Yaani ni wa ufalme wenu, ni wa kwenu, ni wa familia yenu. Alafu naishambulia familia yako. Utakuwa unajua unachokifanya? Mtetee kwa nguvu zako. Unanisikia wananisema huko vibaya mimi mchungaji wako. Nitetee kwa nguvu zako zote. Unasikia wanamsema Bran mba tetea kwa nguvu zako zote. Hata ni ndugu, hata ni dada, hata ni nani tetea kwa nguvu zako zote. Ndio maana hata tupasweka vigenge kusemana msifanyage hivyo mkifanya hivyo roho wa Mungu anawaacha tetea neni moja kwa mwingine huku tikujua sisi ni wadhaifu sana mbele za Mungu tunaishi tu kwa neema yake kama ungetaka kufuatia makosa yangu ninayo mengi sana 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 huenda kupita hata ninyi na na ungeyafuatilia utaanguka kinachotakao ufanye ukiyajua niombe nikiyajua ya kwako na kuombea kasa hata nikiklop nikiklop na yani nasaidia na nini au wewe ukinilaumu umenisaidia nini kwa sababu nahitaji msaada afu wewe ambaye ungenipa msaada wewe ndugu yangu ndio unanilaumu anasema unapolaumu ni kuingiza sengenge kwenye shimo ndugu yako aliko alikoangukia unaenda kumchokonoa sengenge ndio unamchokonoa nazo unapomsema vibaya usifanye hivyo ingiza ngazi ingiza ngazi kwenye shimo mwambie ndugu panda ukiona ngazi na shimo kupanda ingiza kamba itege hivi kwamba ukimrushia hivi itamfunga alafu umsaidie kumvuta hivi ndivyo muamini aliyeogoka yuko tayari kuimarisha ndugu zake tunahitaji kuimarishana moja kwa mwingine tukisha kuongoka Mungu nabariki sana penzi na wasomea kisa cha mtu mmoja ambaye alikuwa ameokoka asijue. Wengi hapa mmeokoka hamjui. Na mnajiona wa dhambi kwa sababu mna feriferi. Mnajiona sio. Lakini nakusomea mahali ambapo kuna mtu alikuwa ame 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 ame, ame, ongo, ame okoka, afu hajui. Mko tayari kunisikiliza? Bwana Yesu abariki kwa wingi. Oh amen amen. Mm. Ngoja nipate mara moja afu na kurudi hapo. Nikuelezee vizuri. Oh Mungu unabariki sana. Najisikia kubarikiwa. Wangapi wanajisikia kubarikiwa siku ya leo? Amina. Nimevuviwa asubu ya leo kwa roho wa Mungu. Niwaimarishe ndugu zangu. Niwaimarishe dada zangu. Nyinyi ni dada zangu. Ninyi ni ndugu zangu. Naamini ni msa aliyepata upako huo ila tu shida yeye alikuwa hajaongoka lakini upako ule uliomjia wa kuwasaidia ndugu hakika roho wa bwana kikujia moyo utakao kutokea ni kuwasaidia ndugu zako akaangalia kupitia dirisha lile ambalo falawa anaangalia 
Ye farao akiwaona naona ni watumwa, ni watu duni, ni watu walio dhaifu, taifa lisiloeleweka, watu walio laaniwa wasio na maana yoyote. Farao alitazama hivyo. Dirisha hilo hilo akaja msa akiwa na upako wa malaika ile nguzo wa moto akaangalia kupita ile dirisha akaona ni wana wa ahadi ni taifa teule la Mungu ni watu wa milki ya Mungu watu waliobarikiwa haikupita muda akavua magwanda akaacha ikuru akaacha kiti cha enzi huyo barabarani anaenda awasaidie ndugu zake haleluya wanaofiatua tofari wanaopigwa mijeredi yeye hakuwaona wabaya aliwaona ni wazuri toka ikuru toka mali penye kifafari akadharau mambo yote ya ikuru akadharau mali yote ya misri akadharau vyao vyote akaenda kuungana na ndugu zake dhaifu kafika ana hasira takatifu za roho mtakatifu hakika kuwaokoa ndugu zake yuko tayari akafika pale akakuta misri anawatandika viboko kama vile tunakuta kansa inakumaliza mafundisho ya uongo ya turgia inakumaliza ndipo akafika na hasira akamchukua yule 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 msimamizi akamzaba kamzaba akamua akafukua mchanga akamfukia akachapa mwenda karudi ikuru Huko na hema. Huko na hema. Kuna kitu ndani yake kinamwambia wale ni ndugu. Inabidi kitu fulani hata kama bado hujaongoka, umeokoka tu, kitu fulani ndani yako kwambie hawa ni ndugu. Hela tano ni ndugu yako. Ndugu fake ndugu yako. Ndugu kabisa zaidi ya ndugu wa damu ya kimwili. Hawa ni ndugu kabisa. Usiwaseme ndugu. Hawa ni ndugu kabisa. Tupendane. Yusufa akamwambia ndugu zake, msigombane njiani, ninyi ni ndugu. Baada ya kumtambua Yusufu, na Yusufa akawatambua, wakatambulishana, wakati wanarudi kwao, akasema msigombane, kwamba we ulimuuza, we ulifanya nini? Yote haya yalifanyika ili Mungu aokoe maisha za watu. Sasa kwa kuwa umejua kusudi la Mungu, naombeni msigombane njiani. Tusigombane njiani. Ni Mungu anataka ukoe maisha ya watu. Tukaja kwenye bonde hili linaitwa dunia. Tukazaliwa katika maisha mbalimbali, hali duni na hali nzuri, lakini tuko wote kwenye shimo la takataka. Basi baada ya kujua mpango wa wa Mungu, kupitia Branham anatuelezea sisi ni nani kwenye ufalme wa Mungu. Tulikuwa mbegu za Mungu, lakini tumekuja kuangukia huku baada ya kujua mpango wake, tusigombane. Sisi ni ndugu. Sisi ni ndugu na dada. Sisi ni ndugu, tusigombane njiani, tusilaumiane, bali tutiane moyo, tutiane nguvu. Mungu nawabariki sana. Haleluya. Mungu nawabariki kwa wingi. Hebu ukitoka hapa, moyoni mwako, unajua nimesema mambo ya moyo wako kwamba hakika moyo wako unampenda Bwana. Lakini hujafaulu kushinda dhambi. Na hata hivyo moyoni unampenda Bwana. Wala hujifanyi, unapenda uchumbe. Na ukisoma unasema hii ndio nataka. Lakini hujafaulu bado. Hadu na jiraumu. Jua wewe ni mwaminio. Na moja siku hizi siku sio tarajia, mazingira sio tarajia. Mungu unayemwabudu, Mungu unamsikia habari zake atakutokea, atamaliza shida zako zote. Oh haleluya. Musa kaenda mara ya pili kwenda kusuluhisha ile shida ndugu zao. Mara ya pili yeye kufika, akuta wenyewe kwa wenyewe wanagombana. Akakaa katikati. Asa ninyi ni ndugu, msigombane. Ninyi ni ndugu, msigombane. Alikuwa anajitambulisha kwamba mimi ni ndugu yenu mmekuja kuwaimarisha. Nimekuja kwa kombo yenu, lakini hawakutambua anawapatanisha wajue wao ni ndugu wako wako kwenye uadui kuna adua naye watesa wenyewe kwa wenyewe wasitesane kuna adua naye tutesa tusitesane wapendwa wazia leo kuna kisukari kuna kuna pressure kuna vidonda vya tumbo kuna typhoid kuna UTI hivyo vilipaswa viwe ndio maadui unageuka tena mnatesana ndugu kuna mapepo kuna ibilisi, kuna nguvu za kuzimu, kuna wachawi. Afu yote una maadui wote hao bado unamfanya ndugu yako kuwa adui. 
Si mna, mna malizana tena. Mta malizana. Ndugu yako mwaminio ujumbe sio adui. Niwaambie. Hajarishi amepokea ujumbe na mna gani. Maada mtu anaamini brana ni nabi. Na yesu ni mokozi wake. Hata kama meshika ujumbe si sawa. Lakini hata hiva naamini ujumbe. Mweshimu. Hatuwezi kutazama kwa namna moja. Hata hivyo tunaamini kitu cha jumla kwamba kuna nabii wa kizazi hiki ni Branham. Juu ya mafundisho na itikadi na utaratibu hivyo viache. Hata Petro na Paulo hawakuwa wameshika sawa. Petro aliamini mataifa watahiliwe. Paulo akaamini mataifa wasitahiliwe. Na wote wana roho mtakatifu. Hiyo ni mitazamo waweza kutofautiana na mitazamo lakini ujumbe ni ule ule kwa hiyo tusishambuliane kwa mitazamo tusizarauliane kwa mitazamo tuangalie kusudi 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 la mtu kuamini kwa kuamini ujumbe moyo wake anavyopenda Mungu hayo mengine Mungu atashughulikia kuna watu wanafika wanaondoa wenzao Ukristo kwamba kwa kuwa yuko hivi na hivi sio muamini usifanye kama naamini kutunza nywele kwa kusuka mwenzako haamini hivyo maana manaamini ujumbe ni ndugu ni ndugu asilimia mia moja. kwa sababu sio nywele zinazotuingiza mbinguni nywele ni sema madam hakati hizo nywele akikata hizo nywele ndipo kosa lakini kama namna kuzitunza hakuna kanuni kwamba hii ndio sahihi na hii sio sahihi atunze vyo vyote lakini asikate kama natunza vyo vyote hakati huyo ni dada huyo ni ndugu Unaanza ah wale hawasukagi sio ndugu wale wanasukaga sio ndugu hujajua ujumbe Hujui ujumbe ni nini Hujajua ujumbe Hujajua Tunacho kinachomata pale ni namna ya kutunza Anamaanisha kwamba usizi Tafuta njia yoyote ambayo haipunguzi nywele zako. Haiziondoi nywele kichwani mwako. Inafanya nywele zifugike. Lakini Jumapili ningetaraji kuona wadada wote wamefunga nywele nyuma. Nisingetaraji kuona kanisani watu wamesuka. Kwa sababu kusuka sio neno. Kama tazifu kwa sababu hata hatusuki. Hatuamini katika kusuka. Lakini tunaweza kuzifunga funga ovyo ovyo ili zikae vizuri. Unapozichana kichaniyo kisimalize nywele. Lakini waja ibadani nywele yako ime, bado imesukwa hujajua kusudi. Kusudi ya hiyo nywele ni ibaki kichwani. Na itunzwe na Jumapili ndio ibada maalum. Ndio ibada manabii ametuambia ndio ibada maalum. Waja fumua fumua nywele yako kwa maana ndio lengo. Lengo ni nywele yako iwe kifuniko kanisani. Ndio maana hiyo. Unapoifunga katikati ya wiki ni kazi, vumbi na shughuli mbalimbali. Nywele yetu si ya kizungu ya kukua moja kwa moja, ni ya kipilipili na jivoro na viliga. Kwa hiyo ukiacha ikakaa hivyo utakuwa kama kichaa na utaharibu ujumbe tena. Kwa hiyo waifunga funga kwa njia yote. Ndio maana mnafunga. Hata uipeleki kwa fundu ugarimie shilingi sabini Kwa maana suka ya kutokea sisi hatuna nywele ya kusuka kutokea. Ndio maana mnafungana wenyewe kwa wenyewe kuzifunga tu. Eza hivi ambao hata sio mtindo. Eza sijui madude dude hivi kwa lengo la kuitunza. Naweza kufunika na kitambaa ili vumbi siingie. Lakini Jumapili kama juma, kama ibada maalum unapaswa uifumue na uifunge vizuri. Hivyo ndivyo message ilivyo. Niko hapa kuwaimarisha ndugu. Niko hapa najua naposimama, najua napokwenda. Kwa neema ya Mungu, nguzo ya moto imenitokea, ikabadilisha maisha yangu. Nami na najua kabisa kwa kwa hali hiyo ni njia inawapenda ndugu. Na hiyo kitu najua ni roho wa Mungu. Watu wengine huniambia, "We pastor, huo moyo siwezi kuwa nao. Unapofanya hivi mtu anatufanya hivi lakini wewe unamfanya hivi. Sio mimi." Ni moyo wa Yesu. Yesu alikukimsema vibaya. Wewe na akajua fulana anasema vibaya na ukamwambia fulana anakusema vibaya. 
Asa ni nani? Asa Yohana. Asa Yohana ni nabiwa bwana. Amen. Yeye hamsemi. Yohana alimsema Yesu vibaya. Akasema muulizeni ni yeye au tazame mwingine. Huko ni kumshusha Yesu. Jana amemshuhudia Yesu ni mtu wa Mungu. Jana ameshuhudia huyu Mungu amemthibitisha kwa roho ya Bwana kushuka kama huwa na kusema huyu ni mwanangu mpendwa anayependezwa kwa ndani yake akashuhudia kwa watu. Yuko shidani anamshusha Yesu sasa sio mwenyewe. Yuko shidani anaanza kuharibu ushuhuda wake kwamba yule sio mwenyewe. Tusubiri mtu Yesu aliposikia maneno hayo kumshusha yeye akampandisha Yohana. Yesu alikuwa ni mtu mzima katika roho. Tunahitaji watu wazima katika roho. Ambao wakikusema vibaya we unawasema vizuri. Na huwasemi kinafiki wala kutimiza wajibu. Unawasema vizuri kabisa kwa maana unajua ni watoto wa Mungu. Walipoondoka wale walioleta ushuhuda mbaya wa Yohana kumhusu Yesu Yesu akabaka anawaambia kusanyiko. Mlitoka kwenda kutazamani. Unyasu kitikiswa na upepo. Basi mlitoka kwa kuna nini? Mtalevaa mavazi mororo. Sio. Hakuvalia rasmi. Wanaovalia rasmi wako kwenye nyumba za kifalme, wana uniform maru. Sasa sio Yohana, yani kwa na kipande cha ngozi kunoni. Sasa mlitoka mlivutiwa na nini? Mtu mwenyewe si nyasi nayo tikiswa, hatoki dhahabu kwenda dhahabu wala hajavaria kichungaji sasa mlienda kutazama nani nini kiliwavutia ni kuona nabii asa naam na zaidi ya nabii yeye yeah, akamwinua asa na zaidi ya nabii hakuna nabii aliyemkuu kama Yohana mbatizaji katika wanabii waliozaliwa na wake Yohana ndio mkubwa wa wote yeye yeah, akamwinua kuliko wote na akamemaliza na kasa huyu ndiye aliyeandikiwa haya akanukuu. Na Yohana amemshuhudia vibaya. Mtu mkuu mtu mkubwa kwenye ujumbe huu ni mtu mnyenyekevu. Mtu mkubwa ukitaka kujua huyu ndugu au dada amekuwa kiroho, utaona ni mnyenyekevu. Ukimsema vibaya yeye anakusema vizuri. Anajua wewe ni mtoto, hawezi kushindana na wewe. Kwa sababu unahitaji msaada. Mtu akiwa mgonjwa hata kama akirusha mkono hivi au, au kwa kuumwa kwake ugonjwa unamsumbua. Eh, Afaka kupiga pua paka kamasi zikakutoka. Na utampiga. Unajua ni mgonjwa. Utarudisha mkono pole pole afu yeye ndio unamwambia pole pole pole. Huku unatikisa pua afu unamwambia pole. Yeye ndiye pole. Kwa sababu yeye anaumwa. Wewe uko mzima. Tunapaswa kuwa na watu wazima kwenye message ili waimarishe ndugu zake, waimarishe dada zao. Nahitaji watu wazima. Mashemasi wae watu wazima, mchungaji awe mtu mzima, wahubiri wae watu wazima. Haleluya. Wadhamini na kadhalika na washirika baadhi wae watu wazima ili wasaidie ndugu na dada. Asikia mzozo fulani. Unahusu kanisa. Wanajadiliana kijiweni. Asa acheni haya mazungumzo acheni hii hii sio mahali pake hii mnaozungumza hapa sio mahali huyo ni mtu anawasaidia ndugu kwamba msiongee hii mnajizuru nyinyi yani mnajiteta wenyewe ni kanisa lenu ni sehemu yenu ni mchungaji wenu ni, msh, ni, ni mshirika wenu ni, ni shemasi wenu msiseme hivyo ni muhudumu wenu msiseme hivyo huyo amekuwa kiroho Waimarishe ndugu zako ukishaongoka. Ah. Hata bado sijafika kuongoka ni nini? Ni kwa nataka nirukie kwanza huyu mtu alikuwa ameokoka asijue. Hebu nianze na kuokoka. Alafu nafikiri nimeshaeleza kuongoka eti nimeshaeleza. Oh. Nije hapa. Mtu alikuwa ameokoka na hajui. Nataka nizungumze na mtu fulani hapa ameokoka na ni bibi harusi hajui Kiswahili hapa neno lilofanyika mwili taarifa ya ziara ya India ni wa mwaka hamsini, mwezi wa kumi, 
tarehe tatu. Paragraph 189. Nabii anasema Mtu anapoongoka haimaanishi kwamba hii hapa fundisho zuri lenye kirindi. Nabii anasema hili ni lenye kirindi. Natumaini mnalipata. Si mnalipata. Wakati fulani uliopita nilikuwa tu nikiwaambia wa fulana fulani hivi majuzi. Na leo mimi naliambia kanisa leo. Ndio naanza kuliambia kwa kunuku na Bibi Branham. Mtu mmoja aliketi baraza ni pangu akasema, ndugu Branham, wakati mmoja nilikuwa mfanyabiashara, nami nimetumia miaka mingi nikijaribu kuokoka. Ametumia miaka mingi kujaribu umetumia muda mrefu kujaribu kuokoka kijitahidi uishi vizuri shindo <laughs> unajaribu fanya hivi una feri unajitahidi kuokoka nimetumia nime miaka mingi nikijaribu kuokoka <laughs> huku alikiniambia shida zake zote na akamwambia shida zake zote mara majaribu haya mara hili mara lile sawa hmm? akasema mke wake alishuka akaenda na kumpokea roho wala asingeweza yeye asingeweza kumpata roho na yeye alikuwa amejaribu kuomba jazu hajawahi kujazwa ila ishaona mke wake la dada chachara nguvu nguvu zinamshukia hallelujah apige makrea kanisani afanye nini na hayo matukio yanaambatana na maisha akaona kabisa huyu amepokea kitu cha tofauti nikasema una una maana gani ndugu na akaniambia aliokoka ali, 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 alitoka na akajieleza akasema nikasema ati unajaribu kuokoka akasema naam ninajaribu kuokoka nami nikasema bwana bwana anataka We unajaribu yeye bwana anataka uokoke yeye sio kujaribu twende kasema Ninaamini nimevuka mpaka. Unaona tunavyowasaga? Nimevuka mpaka ndugu Branham ambapo huwezi kuokoka. Sasa amejaribu na kujaribu ni kuwa mzuri alishashindwa. Kwa akawa ameenda kwa Branham sana naona nimeshavuka mpaka wa kuokoka. Maana nimejitahidi. Maana wenzangu ni kidogo tunaona kanisani nguvu zinawashukia kanisani. Naona wanapiga mayoi. Mimi hata siwe kumwagika. Yaani sijawahi kutumbukia kwenye hiyo hali. Ila napenda. Nasema gavi siku moja inijie tena kuna tufumbi vumba au maji maji ndio nijigarakaze. Ana gani? Naomba na kuomba. Hivi wanajazwaje ndugu la tano? Hivi na ukokaje? Hayo maswali yakipita ni yani mwako. Sasa usikie. Kuna kuna jibu lako liko hapa. Sulisho ya shida yako iko hapa. Eh? Kasema ninaamini nimevuka mpaka ndugu Brana ambapo huwezi kuokoka. Nikasema lo sijui. Kasema angalia nilienda kwenye mikutano ya Billy Graham, mhubiri mashuhuri, ma- maarufu, naye ni mtu wa ajabu wa Mungu. Aka akamfanyia mu, eh, akimfanyia Mungu kazi kuu. Naye akasema nilienda kwenye mikutano yake naye akasema wote wanaotaka kuokoka inueni mikono kisha akasema nilinua mkono wangu kisha nikaingia kwenye chumba cha maulizo kasema ndipo wakaniambia kule nyuma ilinibidi ili, ili kumkubali Yesu Nika, eh, kisha kasema nilipiga magoti na kuomba naye akaniambia sasa je unamwamini Yesu Kristo nikasema naam kasema ninamkubali kama mwokozi wa, wa binasi kasema kasema sasa umeokoka kasema hakuna kitu kilichotokea kwangu ende bele. Kasema, nikaenda basi kwa miaka kadhaa, nami nikakutana na wamethodisti huru ambao walisema ilinibidi kufurahi vya kutosha kupata kupaza sauti. Naye akasema, wakaniombea na kila kitu mpaka nikapata furaha vya kutosha kupaza sauti. Kasema, wakasema sasa umempata. Ume 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 umepata utakaso kasema nikatoka nchi kisha kasema nilikuwa nikitafuta yote niliyoweza kasema bado sikuwa naye kasema nikaenda kwenye mikutano ya Oro, uh, Roberts, Oro Roberts kasema 
waliingia waliingia chumbani na wakaniambia ilinibidi kumpokea Roho Mtakatifu pia ilinibidi kunena kwa lugha la sivyo sikumpata kasema nikarudi mle ndani na wakanini wakaniombea wak, wak, na kuniambia ninge ni, 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 ni na Bwana kisha kasema nika, nika, nika nena kwa lugha kasema ndugu Bwana bado sijampata kasema sijui la kufanya yani nimefanya hivi na hivi na hivi naona niko pale pale binadamu wangu heri zangu na shari zangu yani mbona mbona taitendiki nikasema sasa ndugu yangu kasema nimekuwa huko eh, shirifa poti sauti ya uponyaji na wakaniambia kwamba wewe ulikuwa nabii nije hapa na ungeweza kunifunulia roho akikushukia shida yangu ilikuwa nini ndio amekuja kwa brana Nataka niambie shida. Nataka kuokoka. Nataka niwe Mkristo mzuri. Sasa nimejaribu hapa na pale kwa Billy Graham, kwa Methodist, kwa O Roberts, kote. Nimepaza sauti, nimenena kwa lugha, nimenyosha mkono kumpokea Bwana, lakini mbona naona bado ushindi sina? Mimi ni mtu yule yule wa kujitahidi. Ndio ameniambia wewe ni nabii. Kwa nikaona nije kwako, wamesema roho akikujia unafunuliaga watu mambo. Kwa nije uniambie shida yangu iko wapi? Nataka nitengeneze niwe sawa. Amina. Usikie nabii anamjibu. Nikasema ndugu, si lazima uwe nabii kufanya hivyo. Neno la Mungu linatatua hilo. Nikasema haitaji nabii. Kokoka kuhitaji nabii. Kunahitaji tu neno la Mungu likunyoshe. Na hapa tuna neno la Mungu likunyoshe. Shida tu umejichanganya. Umechanganyikiwa tu na kupata fadhaa za bure. Pende mbele. Nikasema ndugu yangu jambo pekee umechanganyikiwa tu. Nikasema nataka kukuuliza jambo fulani. Je, siku zote ulimpenda Bwana Yesu? Ah. Hilo ndio swali alimuuliza Bwana. <laughs> Muda wote ume kukihangaika hujawahi kupata ushindi. Je, unampenda Bwana Yesu? Akasema naam. <laughs> naam, yani ndio nampenda. Akasema nilikuwa mfuasi wa kanisa la Presbyterian lakini kasema nilikwenda tu huko. Nikasema naam, nataka kukuuliza. Ilikuweje? Nini kilifanyika? Hata ukabadilisha nia yako mara moja. Yaani ulikuwa na mwelekeo huu. Nini kilifanyika nia na mawazo na mwelekeo vikabadilika? Ukaanza kutafuta kujisalimisha. Nini nikitendeka? Paka umekuwa na bidii. Ndio maana ukaenda kwa Bilgram. Ukawa na bidii, ukaenda kwa Methodist. Ukawa na bidii, ukaenda kwa Orobets. Paka ukaenda kwa Luka. Hiyo hiyo iliyotendekaga mpaka ukaanza kutafuta uwe sawa na Bwana. Ni nini kilifanyika? Aha. Akasema. Kwa Kiingereza Kiswahili kina wewe unapo tafsiri, wewe kina minya maneno fulani. Ndugu ni aya mbili na moja Kwenye ujumbe huo wa 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 neno lilifanyika mwili aya ya miambili na moja kwa kiingereza i said well Bema. i want to ask you nataka nikuulize what happened nini kilitendeka what it taken place nini kilifanyika what happened nini kilitendeka what taken place ni nini kili, tu, kili kilifanyika what that you changed your mind all at once kikakufanya ukabadilisha mawazo yako ghafla nini kilichobadilisha mawazo yako ghafla ukatoka methodist ukawa ujumbe ukatoka katolik ukawa ujumbe ukatoka mlimwengu ukawa ujumbe nini kilifanyika kasema vema mke wangu yeye alishuka kwenda kwa wapentecoste 
na kasema akampokea Roho Mtakatifu na kwa hiyo basi akarudi na akasema alikuwa na furaha kisha kasema nikasema ulifikiri ulifikiria nini kuhusu hilo je ulilikosoa akasema la kasema niliwazia tu vema nitaona muda litakalochukua nikasema akisha kasema niliendelea kasema alionekana kuwa naye naye akasema siku moja nilikuwa nikiingia kutoka kufanya mauzo huko nje kwenye kitaru ikawa nilitia mkono mfukoni mwangu na mtu fulani alikuwa amenipa kitini kidogo cha kale kitini ni kile kitaki kitaki kitabu kidogo eh, eh? track ndogo eh, track ndogo kitabu hicho eh, ndio kitini kisha akasema his ali ilitokea il, il, ametoka kufanya mauzo yuko ametoka sokoni dakika akafika mahala akakaa mahali fulani akakuingiza mkono hivi akakumbuka alipata hicho kitabu kadogo kanao kuhusu Kristo akaanza kukasoma wakata nasoma akasikia hisia ya uchaji hisia ya ajabu ikamshika ya kutaka kujisalimisha kwa Kristo Yeshaona tuko pamoja E, sasa hapa watafsiri walisema hisia mbaya. Haiwezi kuwa hisia mbaya na iwe ya Mungu. Ni hisia ya ajabu. Amen. Nishaona. Ndio maana pendaga nikisomaga Kiswahili narudaki kwa Kiingereza. Nipate nia ya roho kabisa nabii alikuwa anazungumza kitu gani. E, anasema hivi kisha akasema hisia mbaya sana ikanijia ambapo sio hiyo. Ni hisia ya ajabu ikanijia ya kwamba yanipasa kujiweka sawa na Mungu. He, hiyo wapendwa. Hiyo ambayo ilifikia mahali uliposikia neno ujumbe huu ikakufanya uwe sawa na Mungu. Na huku ulikuwa mkatoliki, na huku ulikuwa mpentecost uliyeokoka. Lakini baada kusikia ujumbe huu ukajisikia uwe sawa na Mungu. Ukajisikia vile unavyokuwa unaabudu sio. Kuna kitu unakikosa ukaona uwe sawa na Mungu baada kusikia ujumbe huu imani chanzo chake ni kusikia kusikia neno la Mungu kila atakayeamini ataokoka watasikiaje wata pasipo mhubiri watahubirije pasipo kupelekwa chanzo cha imani ni kusikia sasa huyu mtu aliposoma kile kitini mm, akajisikia ajiweke sawa na Mungu ni kama yule mlevi alikutana na dada na dada hop ilikuwa dada hop au dada meda kama si yakosea alikuwa anasambaza e, hivyo vi vikadi vya ujenzi ucha, michango ya ujenzi afa kukutana na mlevi na pipesuka barabarani afa kampa kile kikaratasi kikadi cha mchango afu akasema changia bwana tujenge maskani afu alipogeuza huku nyuma ilikuwa imeandikwa maneno haya umelele wako utautumikia wapi <laughs> yule mlevi alipogeuza akakuta imeandikwa umelele wako utautumikia wapi akamwona dada yule eh na yule dada akasema huna budi kulitatua <laughs> umelele wako utautumia wapi hilo lilimgeuza mlevi <laughs> Yeye baada ya maisha haya mimi umilele wangu utakuwa wapi? <laughs> Kama nitaendana <na> huu ulevi. <laughs> Iligeuza maisha yake. Nini kilitendeka mpaka maisha yako yakageuka ghafla? Mwelekeo kwa mlevi wa kupindukia. Afu mara ukasikia wache pombe. Wache sigara. Japo unge fauru mara moja lakini kuna kitu kimekwambia hivi mwenendo huu sio ukajihurumia wewe mwenyewe ukaanza kutafuta njia ya kujiweka sawa okay ndio hapo tunaenda amina mnampenda nikasema nataka kukuuliza jambo fulani wakati hii hisia ilipokujia hujawahi kujitoa kwayo akasema la bwana sijawahi bado imemshika. Yaani imekushika hivi. Kila siku unajiona ni mbovu nataka uwe sawa. Kila ibada. Afu hujafauru. 
haijakuacha yani kila wakati tunaona mbona <coughs> siko sawa hicho ninachokuambia huko sawa ni nini mbona wenzako wanapeta maisha hata hawajali hata hawana hilo swali lakini wewe kwa nini unasumbuka kwa nini hata raha huna kwa sababu hujafaulu kitu fulani ambacho naona unatupaswa uwe hivi na kiujawa hicho kicho kuonyesha unapaswa uwe hivi na hiyo hamu inayotaka uwe sawa hiyo njaa inayotaka uwe sawa ndio ukovu <laughs> wengi hamjajua hiyo unapotaka uwe sawa na hujao na upati kuwa sawa hiyo ndio nzuri ndio dalili nzuri ya kwamba we ni mkristo na nina maandiko hayo ya ujumbe nabii anaposema hivyo unapotaka utende mema ndipo unatenda baya na unajiraumu sasa hiyo ndio dalili nzuri ya kwamba we ni mkristo hicho kinachotaka utende vema na unajitahidi utende vema ila unashangaa tena ni baya hiyo cha kutenda vema ndio Kristo hii baya ni asili yako ambayo hiyo haihusiani na wewe hiyo ndio Yesu alifia msarabani ndio ile nguvu iliyomtoka Yesu inakujagi na malizia inaua hiyo hisia unayotenda vibaya kwa hiyo hata sio kazi yako usishughulikiage hiyo ya wewe kukosea kwa sababu huna uwezo wa kutenda vizuri hata ufanyeje huna namna ya kuwa mzuri ila kuna mzuri aliyekuishia maisha mazuri afa akachukua ya kwako mabaya akayafia msarabani afu ya kwake mazuri akakupa na tendo la kukupa ndio hiyo nguvu inakuja inakuondolea asili ya dhambi sasa unataka kujiokoe mwenyewe ndio shida unayopambana yani ulishajitwika mzigo ambao haupo unapambana na shida ambayo haikuhusu yani mtu anahusika na hiyo shida wewe unaanza kuishughulikia ya nini yani unapata unapata shida na, na unapambana na hali ni kama tu uende kwenye mlima unausukuma utoke kwa, kwa, kwa nguvu za kimwili utapasuka <laughs> wewe kama Mungu amesema huo mlima utangoka sio swala lako la wewe kutaka kungoa akisema pita pale mlima utaongoa wewe nenda hapo swala mlima kungoka ni yeye sasa mnapambana mjiokoe ndio maana mlishashindwa mkajiona nyinyi si wa Kristo kumbe ninyi ni wa Kristo siku zote <laughs> Shida tu ulianza kutenda kazi ya Yesu ambayo wewe huiwezi. <laughs> Kwanza jambo lenyewe linaondoka kwa kifo cha Mungu. We utaweza? Asili yako kufa ni kifo cha Mungu. Sasa ndio unapambanaga nayo. Utaiweza? Hata hata kifo cha malaika hakiwezi. Hata kifo cha mtakatifu yeyote yule hakiwezi. Ni kifo cha Mungu tu ndio kinaondoaga asili ya dhambi kifo cha Mungu ndo kinaondoa asili ya dhambi na Mungu alikufa kwa mwili ule mwili mtakatifu wa Yesu inahitaji mwili uliozaliwa na mwanamke sio na dhambi wa asili ya Mungu lakini ni wa kibinadamu U, ulipe gharama ya dhambi We utaweza sasa ndo unapambana kujiokoe ndo maana umepambana ukafika mahali ukashindwa na ukaona wewe sio muamini kumbe wewe ni muamini mzuri tu Shida tu liacha nafasi yako kaanza kupambana na kazi ya mtu mwingine. Na kazi ya mtu mwingine hiyo ni ya Mungu utaiweza. Hiyo ndio shida ya Kristo leo wamejizulumu wenyewe kwa kupambana na kazi ambayo sio yao. Mungu awasaidie. Mungu anisaidie hapa niwe na na, na uwezo wa kuimarisha kwa neno la Mungu kwa kipawa hiki kidogo Mungu amenipea nipate mtu mmoja wawili ni walete kwa Bwana kabisa vikamilifu wasimame imara wawe vizuri wao Kristo hodari kisha washinde usitumie akili angalia wana wa Israeli jinsi walivyotembea kutoka Misri kwenda Kanani njiani kuna bahari afu waweze kupambana na bahari 
ndipo washike maplastiki waanze kuchota maji wayapunguze baharini wangefanya kazi ya kuchosha wasingeweza ndio unachojaribu kufanya <laughs> ale waita ndio anajua jinsi ya kuwapitisha wewe fika pale kwenye bahari afu mwambie vipi was hapa nataka nipite hapa nina haki ya kupita kwa sababu umeniita wewe uniponye na Misri kwa hiyo kama kuna bahari mbele hiyo ni kazi yako sio kazi yangu ndio maana Musa alipolea Mungu akamwambia we unalia vitu gani Unalia nini? Yaani alibeba ulizo. Yaani unachoria ni kitu gani? Yaani Mungu akakuwa anamshangaa. We unalia nini? Situlimalizana pale. Pale ipo kutokea situlimalizana. Tukawandikiana mkataba, tukawekeana mkataba kwamba kawachukue uwalete mlima Sinai. Na ishara ya kwamba nimekutuma utawaleta mlima Sinai utanikuta na wangojea. Sasa kwani unacholia ni nini? Siku ukifika tu hapa unaongea ndio maana nilikupa mamlaka. Ndio Musa kasimama. Na sala kumbe na mambo hata sijui. Nina zana za kufanya kazi hata sijui. Ala. Ono likapita mbele yake. Akaona wa Misri wanazama. Akaona wao wanapita nchi kavu. Ndio Musa kafuta uso wake ule uloja upako. Sasa sima mbeni muone ukovu wa Bwana. Hey, hawa Misri mnawaona, hamtawaona milele. Afa kachukua fimbo yake, akanyosha mashariki. Afa katanua mikono. Upepo katoka mbinguni, kale kakimbunga kale, kanakovurugaga miti, kakashuka kashururu, kakashuka. Kakashuka. Kakaviriga maji, kakaviriga maji. Haleluya. Mungu alishuka kupitia nguzo ya moto akatazama na macho mekundu bahari bahari kaogopa kwamba huoni watoto wanataka kuangamia bahari kasema nambo na mkubwa ikasimama wima maji ni chepe chepe yakasimama wima watoto wapite wako kwenye wajibu nimewaagiza wapite sisi mara kine tunapita magonjwa simame shida zisimame tuko kwenye wajibu tuko kazini mwa Bwana hakuna cha kusoma njiani kwanza tumeitwa tutoke bahari kaondoka wakapita pakavu sio kwenye matope Mungu alikausha ardhi ya matope ya baharini ikawa nchi kavu wakapita na vumbi nyuma yao Mungu ni Mungu ndio tutamtumikia leo anafanyaga ya kushangaza ye afanye ya kawaida anafanya anayopita kile mwanadamu wakapita pakavu wakafika ngambo ile wakaimba nyimbo za ushindi na kadhalika wakaenda kupitia jangwani walipokuwa jangwani Mungu akatuma wa mashahidi 12 kapelelezeni nchi mjue nchi ipo sio hadithi nchi ipo nilishawapa ni nchi njema sifa yake ni nchi njema ni chenye rutuba inaojaa maziwa na asari. Ah. Vukeni mkapeleleze. Wakaenda waamini wa hudumu 12. Wa hudumu wa ujumbe 12. Kuna wahudumu waliojazwa na kuna wahudumu ambao wameokoka tu. Tuko nao wengi kwenye ujumbe ambao wanahubiri tu kwa experience ya kusoma kiakili ujumbe hawajaitwa na nguzo ya moto hawajaingizwa nguzo ya moto haijaingia ndani hao wana mashaka tu kama waminiu kama washirika na maanisha wawili wakaenda wenye ushuda wenye kuimarisha ndugu zao karibu na Yeshua wenyewe wale kumi wakiangalia wanaangalia ukuta mkubwa naangalia zana walizonazo wanaona watabomoaje huu ukuta sasa hii eh hey, Mungu ametuletereza hatuwezi. Ah, kikubwa tulishatoka Misri yatosha, tutakaa tu jangwani. Kikubwa sisi tu ni tumekuwa wa ujumbe, yatosha. Tulishatoka madhebuni. Lakini tumeitwa zaidi ya kuliko hivi. Wakaje mwe machitu marefu na mikuki mirefu. Tunaonekana kama mapanzi mbele zao, hayo ni mafikirio yao. Karibu na show wao wanaona wasema ah nchi nzuri nitakuja nitakaa pale ni ah nchi nzuri ina rutuba 
Yemwe matunda ah ulishawana kuona mizabibu mizabibu mikubwa ona ona karibu karibu ona wakaka wakakata wakapanda wakaka walikuwa wafupi Joshua ni mfupi wa kimo akapanda akapanda kaenda kukata wakaingiza mti katikati wakabeba mzigo watu wawili hiyo ni nchi ya kawaida wewe wewe kipungate cha nini cha zabibu wa ni kidogo tu hivi chaweza kuwa hivi sasa cha kubeba watu wawili unafikiri hiyo nchi ilikwaje imebarikiwa wakachomeka mti katikati wakabeba mzigo wa kutweta wenzao wamerudi wamehofisha kusanyiko hatuwezi mtasiwadanganye hatuwezi ile nchi ni mbaya yani wanapingana ujumbe wa sawa ni nchi nakula watu kwa hiyo Mungu ni mwongo kwa hiyo Mungu anawatoa kwa kwa misri kwa mnateswa awapeleke tena kwa kifo ni Mungu huo ni wasi uliopindukia Mungu hajatoa madhehebuni tuje tuwe dhehebu hajatoa kule tuwe baridi tuje hapa baridi Mungu anachukia dini baridi sisi sio dini baridi haya sasa uone wakarudi wakatua mzigo alafu akasema nchi nzuri nchi nzuri ni nchi nzuri wapendwa Mungu ametupa nchi nzuri nchi nzuri wokovu mzuri romgafu mzuri Mungu ni mraisi kuliko mnavyomfanya complicated Mungu sio complicated Mungu sio mgumu sio jambo gumu Mungu ni mraisi sana Wangapo wanataka waone Mungu ni mraisi Alipokuja duniani alikuwa nani Yesu mtu raisi Mungu ni mraisi Hajagi kwaka kufanyia mambo makubwa Anajua akili yako ni ndogo, we mwenyewe ni mdogo, afa kuletea vikigumu. Wa mbinguni akija ni mgumu kweli, lakini anaonaga hii itakutesa. Anakuja kwenye hali yako ili umpate. Na anaongea lugha yako. Akikutu naongea kifipa, anaongea kifipa. Unaongea kibemba, anaongea kibemba. Unaongea kichina, anaongea kichina. Yeye ni Mungu anafanya njia rahisi akupate akuta wewe ni, ni masai unapiga na rubega hivi na anapiga rubega akuta wewe ni msukumu unafuga ngombe na anakuja anafuga na ngombe anavaa na mfato miguuni anavaa na mabangiri ndivyo alivyo mraisi akija akikuta wewe ni Afrika na kuwa Afrika Akuta ni mzungu na kuwa mzungu. Sasa niwaambie. Yes alikuwa rangi gani? Leo ni washangaze jambo moja. Wengi hamjui. Alijua kuna wazungu. Alijua kuna weusi. Alijua kuna hudhurungi. Yeye akachukua rangi ya katikati. Yesu sio Afrika, Yesu sio mzungu. Ana rangi ya dark. Dark rangi ya dark sio nyeusi sio nyeupe ni ya katikati ili akidhi wanadamu <laughs> yana alichu... kwa lugha nyingine achukua karangi ka mzungu akachukua ka mchina akachukua ka, ka, ka mhindi akachukua ka mafrika akachukua ka ka, ka, ka msomari akachanganya zote akawa na sura ya watu wote yeye ndivyo alivyo na watu hawajui rangi ya Yesu ilikuwa Wengi nasikia kwa Yesu alikuwa mzungu hujawahi kusoma maandiko. Yesu hakuwa mzungu wala hakuwa Mwafrika. Yeye alikuwa na rangi ya watu wote. Yeye ndivyo alivyo. Nampenda. Alipokuja jioni magharibi akavaa ngozi ya watu wa magharibi. Alafu akaongea lugha ya Mwafrika. Brana mwili ni mzungu maisha Mwafrika. anakunywa kwenye kata mzungu hanyweagi kwenye kata nabii anawinda anafukuzana na masungura hiyo ni maisha ya mwafrika mzungu anawazaga kutengeneza kompyuta kutengeneza vitu vya vitu vya vitu vya teknolojia yeye yuko anasukumana na, na, na sungura na, na, na nini na nguruwe 
na nguruwe kwenye milima anafukuza nguruwe anaenda kwenye kijito anakuta maji na utando juu anapuliza anakunywa mzungu huyo sio mzungu huyo ni mwafrika <laughs> kongozi mzungu maisha mwafrika <laughs> na kaishi maisha rais ya mwafrika ili Mungu akidhi watu wote we Mungu mwache Mungu Mungu ni Mungu wapenzi hebu nirudi hapa Joshua na karibu Setende tuitoa enchi ile watu wakawaka wapige mawe Joshua akaona hamuelewi akatafuta alikuwa kafupi na basi alikuwa mfupi akatafuta mahali pana kimuinuko akapanda juu afu kajipiga kifua ni ndugu akiimarisha ndugu. Asa twendeni sisi ni washindi na zaidi washindi. Wale ni chakula chetu. Mungu atatushindia ile nishi nzuri. Walipotaka wapige utukufu wa Bwana kwa kinga. Afu Mungu akadiri na wale walioleta habari mbaya. Huu jumbe upasi kuleta habari mbaya. Unajua usipofanya hivi huingi. Usipofanya hivi huingi. We Mungu sio namna hiyo. Mungu haiko hivyo. Mungu ni wa huruma kuliko unavyofikiria. Ndio maana anataka ujumbe rais ili watu rais wa upoke na watu wa kawaida wa upoke. Ndio maana ujumbe umeita watu wa kawaida. Watu walio rais sana na Mungu anakujaga rais sana ili awachukue watu wenye hali za chini kabisa na za kawaida ili wamuone. Na ndivyo amekuja hivi katika njia rais namna hiyo. Na Mungu anakutaka uokolewe na ametoa ofa ya kwenda mbinguni. Leo kuna ofa nyingi sana za kwenda mbinguni. Ofa namba moja. Sisi ni muamini, sisi sio muamini. Ukimpenda Bwana mnaenda mbinguni. Hiyo ni ofa namba moja kizazi hiki. Chochote Bwana ulichowahi kupenda na chochote kitakacho kupenda we Bwana umepewa. We hata mbu aliyempenda Branham alipewa. Alipoenda ngambo hili akamkuta. Hata farasa alimkuta. Je mwanadamu? Kama mbu anaenda na farasa anaenda, je wewe? Ofa ya bure namba moja kwenye ujumbe huu atakayependa mjumbe wa kizazi hiki akampenda Branham. Sio amemmo sio amemkubali Yesu amebatizwa au hajabatizwa haijasema hivyo. Imesema atakaye kupenda na chochote utakachopenda umepewa Hiyo ni ofa namba Ofa namba mbili ni hii Watakao mpokea Branham kwa jina lake yani kwa ujumbe wake kwa neno analohubiri wataitwa wabarikiwa na watakuwa sehemu ya bibi harusi Ofa namba mbili <laughs> Watakao mpokea Branham kwa neno lake kwa jina lake mjumbe huja na jina jina ni ujumbe watakao mpokea haleluya wataitwa wabarikiwa tena watakuwa sehemu ya bibi harusi unataka nini wewe wewe unataka ni kwa message kwa nini unajipa mzigo mgumu? Kwa nini unajipa mzigo mgumu? Amini ujumbe, omba, lala fofofo. Kukicha anda watoto, jiandae wewe, chukueni Biblia na jumbe nendeni ibadani. Kasikizeni muhubira na ubiri ujumbe, furahini jazweni na roho. Haleluya! Hivyo tu usijipe tabu yoyote ya bure. Mengine yote atashughulikia. Unafanya ngumu, unafanya ngumu, unafanya ngumu paka watu wanakosa raha. Sio hivyo, message haiko hivyo. Message ni raha raha raha. Unamhubiri mtu, unamshuhudia, anaona ujumbe anasema hii ni kweli amejaa mabangiri amejaa maheleni usimwambie toa ujumbe sio mgumu hivyo usimwambie toa ana mabangiri miguuni 
Siwi na hirizi Acha aje na hirizi zote Acha aje nazo Kwenye message Amependa ujumbe Kambatize nazo Amevalia masuruwali Useme Mashema sina wambia leo Mstanzu kusema Vua suruwali dada tukakubatize Acha batizwe na suruwali Abatizwe na ranga mejipodoa Na ameweka nyusi Abatizwe nazo He message Ina mtengeneza yenyewe Watu wanajitaka wasaidia watu wa oku Huwezu ka mwokoa mtu Ni mungu wa na mwokoa mtu Naingilia kazi ya mungu Usingilia kazi ya mungu Usimsaidia mungu kazi Mungu anajitosheleza mwenyewe Alikufa yeye peke yake Hakuitaji msaada Ni yeye leto okovu yeye peke yake Yeye ndi alimumba Yeye ndi anajua takavo mundolea suruwali Dada getie Alikuwa napiga kinanda Anasikati fupi Brana makumambia vua sikati vadefu Sio kazi yake Hata nabia hauko wagi watu Nabia naletaga neno Wanalipoke hafu munga na hauko wa watu Mubiri hauko wa mtu Misi usi hauko wa mtu Ila nakusaidia Kukondorea mawingu Ili upate juwa ni kuangazie Mimi na mamlaka juu ya mawingu Mawingu ni mashaka Na ondoa mashaka Na ondoa mawingu yote upoke wa kovu Hallelujah 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 Usijitwisha mzigo Wakovu ni mraisi Leo wakovu na patikana Leo sasa hivi Ukitaka mungu yuko hapa Mungu yuko hapa Hallelujah Amen Kwa ni unaleta ugumu Unafanya ujumbe ni mkumu Afu ujumbe unafanya ni mkatiri Haa Sio mungu wangu Mungu wangu ni mraisi Ariketi mahali Makahaba wakamzunguka na walevi Akala nao wakanywa nao Na watu wakamla umu Ya kasema mwenye afya haitaji daktari Bari walio hawawezi Ujumbo na kujaga kwa mtu alia zaifu kuliko otekani sari Ujumbo na kujaga kwa mtu mwenye makosa mengi Kama leo ni wakuja nao hapa Ujumbo meenda kwa mtu anai kosea kosea Ndiyo ujumbe nilo leta ni yesu akija Akikana weo unai kosea kosea Anakuambia jipe moyo Jipe moyo petro Umenikana maratatu Nipe mikate Nipe na samaki Paka nasewa ni kweli na mimi Ni wewe ni mekujia Ni wewe ujumbe asubu ya leo Umekujia wewe ulia zaifu Ulia anguka anguka Ulia fanya na uzinzi Ukaiba na vya watu Ukafoji na sahihi Ujumbe kuja kusaidia Kwa mba wewe ni muaminio Tubia maisha hai Kwanza wenye hata ukwambi tubu Una kuwenye shaga ulivo umema Paku unajiona we mwenye ndio mdhambi Wewe ndio unajiona mdhambi Ujumbe kwa isaya Kwa nu ulimuambia unamidomo michafu Wenye uli onye shatu uema Afu ya kaza kujiona ulivo mba Hii message Inaonye shilivo njema kwako Afu ya ndu naanza kuwenu ulivo mba Hii Na inafo kutendea mazuri Afu unafo itendea mabaya Unasikitika wewe mwenyewe Hivyo ndivyo message na ukuwaga Na mna hiyo Sio mambo ya mtu kukurazimisha Nenda katubu Nenda kafanye vya Acha message itende kazi yenyewe Acha ichokonoe maisha ya watu yenyewe Afu watu wajisalimishe wao Wenyewe Jina la buwana ibarikiwe sana Nimesema Kuhusu confession Sijasema kuhusu salvation Nilisema Niseme minimalizie salvation Oh mungu na wabariki Oh hallelujah Mnampenda buwana Yesu Christo Najisikia wajabu Najisikia kubarikiwa moyoni Nisikia kitu fulani moyoni kina waka Amen, amen Hallelujah Nami ni kama ni upoteza mandiko yangu Lakina ya ota ya ona Nataka ni ya one Amina, amina Na mpenda buwana Yesu Kristo Jinsi mungu alivo mzuri Ah, santi Waweza kuja mze 
Amina. Santi Yesu. Okay. Sije ni meweka wapi? Ah, Mungu ni mzuri. Amen. Ni mzuri sana. Wenda nisipati gafra mara moja lakini niende niende tu moja. Mungu anataka na na nawazia kuendelea kusikiza wazo la Mungu. Ninamjiaga mhubiri hapo hapo. Afu linatengeza kesho. Salvation. Wokovu. Is an act of saving someone. Ni tendo la kumuokoa mtu fulani. Is an act of pas pas eh, preserving someone from destruction ni tendo la kumtoa mtu katika uharibifu from danger kutoka katika hatari is an act of deliverance from destruction ni tendo la kumkom la kumuokoa mtu kutoka kutokana na uharibifu mm, kumkomboa mtu kutoka kwa uharibifu from danger kutoka katika hatari is a change of thoughts ni tendo la kubadilisha mawazo Amen. Change of thought. Ku tendo la kubadilisha wazo. Change of mind. Ni tendo la kubadilisha nia. Change of intention. Tendo la kubadilisha makusudio. Change of attitude. Tendo la kubadilisha tabia. T uh, change of direction. Ni tendo la kubadilisha mwelekeo. Huo ndio ukovu. Kwa moja change of nature, nyingine change of mind, change of thought. Mm. Eh? Ya kwanza, eh. kuongoka, eh. change of nature, kubadilisha asili. Salvation, change of change of thought. Ten eh, wokovu ni kubadilisha mawazo mm, au wazo, kubadilisha wazo, kubadilisha nia, kubadilisha mwelekeo. Ulikuwa na mwelekeo huu wa ulevi ghafla na kubadilisha mwelekeo kwa okovu na kutembea na kuambatana na watu wa Mungu. Kitu fulani kimetendeka. Kwa narudi pale kwa Musa, Musa aliokoka tanga aliposikia ujumbe wa mama yake. Akajijua yeye sio wa binti falao. Yeye ni Moebrania. Hilo lilikuwa limebadilisha mawazo na nia lakini asili alikuwa hajabadilika ila kujua ni mwebrania mama alimweleza kupitia neno ikabadilisha mawazo na nia na mwelekeo akajua yeye ni mwebrania na ndio maana kwa najao wakati mwingine upako kwa ukoa ndugu zake kwa sababu anajua yeye ni mwebrania lakini kubadilishwa asili ni pale ipokutana na nguzo ya moto chini ya mlima horebu hapo ilimbadilisha yeye kumtoa ubinadamu akawa Mungu mtu. Moja siku hizi tatufanya Mungu mtu. Wo, kuongoka ni kuwa Mungu mtu. Lakini kuokoka ni wokovu bure kwa mwanadamu. Unakuwa ni mwanadamu yule yule ila tu mwele mwelekeo mwingine, wa mwelekeo wa Mungu. Lakini mwanadamu yule yule na asili ile ile. Lakini kuogoka ni kuwa Mungu mtu una tabia za Mungu na huku wewe ni mtu unapenda kama Mungu anavyopenda unatenda maajabu kama Mungu anavyotenda maajabu na huku wewe ni mtu hiyo ndio tofauti na ndio hapo tutanyakuliwa ndio hapo tutajulikana sisi ni nani tutakapoongoka tutakapoongoka kwenye message hii nipo watu watatujua sasa hizi tumeokoka bado hajatujua ni kweli si wa ujumbe ni kweli tunampenda nabii ni kwa ujumbe ni wetu na hatuwezi kurudi madhehebuni lakini hatuna uwezo wa bado kuishi ujumbe bado tuna asili ya ubinadamu unaoshikilia tu ujumbe katika uwezo wetu wa kawaida ndio maana kuna kutoka na kuingia na kupanda na kushuka kwenye maisha haya tuna shari zetu na heri zetu kwenye hali hii ni kujitahidi tahidi tu lakini tafika mahali ambapo sasa hakuna vya kujitahidi inakuwa maisha yako ni message. Yaani usome ujumbe ili utende, bali unaishi wakisoma ujumbe unakuta natenda hivyo. Hivyo. 
Hapo umenipa tapen. Umeelewa mpaka umbali huu? Sikiliza sasa. Wengi mechanganya mechanganya kuzaliwa mara ya pili na kujazwa. Tutatue hiyo shida. Mko tali? Tutatue hiyo shida. Swali namba 60, maswali na majibu, sio D. Namba 60, swali namba 60. Wakamuliza Branham, kwa maana katika roho mmoja si sote tulibatizwa kuwa mwili wa Kristo. Yote nyote mnakumbuka kuwa hilo ndilo swali lilokuwa ni kijibu. Sasa hilo la ni lapatikana bila shaka katika wakorinto wa kwanza 12 tuna tuna ndio fakauliza swali tunapozaliwa mara ya pili hili hutendeka je huu ndio ubatizo wa roho mtakatifu au kuna ubatizo ujao baadaye au huku ni kujazwa ndio alimuuliza swali brana brana akasema naam swali hili ni swali kweli kweli nasi tungetumia wakati wetu uliobaki kwa swali hili hili na usiku huu na, na kesho usiku na kadhalika bado angeendea nalo lingegusa lingekuwa lingechukua na kufungamanisha biblia nzima pamoja kila andiko halina budi kuingi, kuing, kuling, kulingana vilivyo na, na kila andiko li, lingine katika biblia kila andiko halina budi kulingana na andiko lingine liumane biblia nzima lakini kwa kifupi kwa kujaribu tu kufupisha anataka ajaribu kuweka mutasari dhahiri ni juavyo swala lioliza hapo juu kwamba hivi hii wa korinto wa kwanza 12 ndio kuzala mara ya pili brahm anasema la yana kakata unapomwamini bwana yesu basi umezaliwa mara ya pili ile hapa na nuku siseme ila tena amesema ndio maana watu wamefanya complicated wamefanya ngumu mpaka unaona mtu anaona yani mimi hapa hata sijazaliwa kwa sababu alishaifanya ngumu unapomwamini bwana Yesu basi umezaliwa mara ya pili sasa narudi kwa yule mtu ambaye alimwendea Branham nilikuwa sijamaliza kumuelezea ndio narudi kwenye nani yake usikie kitu kilichofanyika ndio narudi kwa tumeelewa unapomwamini kweli kweli bwana umezaliwa mara sasa turudi kwa yule mtu turudi kwa yule mtu ambaye anasema nilisikia hali ya ajabu nikajisikia kujisalimisha nikasema 205 nataka kuuliza jambo fulani wakati hisia hii ilipokujia hujawahi kujitoa kwayo akasema la bwana sijawahi nikasema vema hapo ndipo ulipompokea kristo nikasema haimaanishi kuinua mkono wako hilo ni sawa kunena kwa lugha hilo ni sawa kisha kisha nikasema kupaza sauti hilo ni sawa lakini hizo ni sifa za kikristo ni sifa za kristo akiingia akisha kuingia nikasema kumpokea kristo ni kupokea mtu kristo kumpokea yeye ni uzima nikasema kupaza sauti kunena kwa lugha na madhirisho yote nikasema hizo ni sifa zinazofuata hili lakini kwanza ni kumpokea Kristo kasema basi ndugu Branham hivi nimekuwa nimekoka wakati wote nikasema hakika angalia nikasema je unampenda akasema kwa moyo wangu wote Nikasema wakati mmoja hukumpenda akasema hiyo ni kweli na sasa unampenda asa naam hiyo ni kweli vema ulikuwa naye wakati wote ndipo akaruka kutoka barazani akaanza kulia na kunishika mikononi kunishika mikononi mwangu na kuni kunishika mikononi mwake na kusema e Mungu nimekuwa Mkristo miaka hii yote mnaona jambo ni kwamba yeye hakuwa amenyoshwa hapo mwanzo na baka sema haleluya. Ni kutojoshwa tu. Wewe ulisha ulisha fanyeka. Yaani paka paka nianguke kama dada fulani kama ndugu fulani. Sio hivyo. Hayo ni sifa za Kristo. Kupaza sauti, kulia, kugaragara, kufanyeje hizo ni sifa. 
lakini aliingia pale ulipomkubali kuna kitu mkiingia ujiweke sawa na Mungu ndio maana siku zile za mwanzoni ujisikiaga uko na amani na uhuru afu kaanza kupoteza hiyo hakika ya mambo ukaanza kupoteza ukaanza kupoteza mwisho kaipoteza kabisa mwisho kaanza kujiona mpa gani ukaanza kuisaka we mwenyewe na ujiboreshe mwenyewe ndio maana nimekutesa miaka hii yote kwa sababu ulikuwa unataka uwe mzuri we mwenyewe ulishapokea kwanza pale nyuma hapo mnanielewa Eh. Na kuja kisa kingine. Nitarudi kule. Wala msi nichoke. Muda wa bado ni nao. <laughs> si nichoke. Ni tamu. Inatatua mambo. Hii nyingine hii hapa. Ni mtu fulani akitaka kuokoka hajisikia ameokoka. Njoo, akitaka yana anataka kuokoka lakini kila wanapomfanyia huduma kesha anajisikia bado hajaokoka njo mzee faith imani huu ujumbe ni africa trip report ni Af- eh? africa trip report A- report eh. ya ziara ya afrika aya 129 look tazama i not one time niligundua wakati mmoja a pharaoh kept coming to my church a pharaoh come a pharaoh kept coming to my church jamaa fulani alikuja kanisani aliendelea kuja kanisani amen and he would say naye angesema i would say ningesema all that wants to be remembered in prayer wote wale ambao walitaka wakumbukwe katika maombi that they would come become christian kwamba wanataka wafanyike wa kristo stand up wasimame every night kila usiku he would stand up yeye kila usiku angesimama all right Vyema. next night usiku uliofuata how do say ninge nabii anasema ningesema all that he wants to be christian wants to be remembered in prayer be a christian stand up wale wote ambao wanataka wakumbuke katika maombi wanataka wawe wa kristo wasimame he would stand up huyo mtu naye angesimama tena through that revival kupitia ufufuo wote huo angekuwa anasimama and then after a while lakini baada ya muda it would be months eh? it would be months ingekuwa ingepita miezi and i would have another revival nami ningekuwa na ufufuo mwingine he would stand up angesimama tena this was when i was baptist preach a minister he there nabii anasema hii ilitendeka wakati nilipokuwa mchungaji wa kibaptist kule he 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 would stand up angesimama what to be remembered angetaka kumbuka katika maombi i would meet him out on the street Nabii anasema ningekutana naye mtaani huko. I would say. Nabii anasema nami ningesema. Are you a Christian yet? Je, tayari umeshafanyika kuwa mkristo? No, no. Angesema hapana hapana. Keep praying for me brother Branham. Endelea kuniombea ndugu Branham. All right. Vyema. Thank you. Asante. Went on and on like that. Ikawa inaendelea na kuendelea kama hivyo. One night siku mmoja while in the service wakati nabii anahubiri i said nabii akasema all that wants to be Christ, become christian wote wale ambao wanataka kufanyika wa kristo wants to be remembered in the word of prayer wangetaka wakumbuke katika neno la maombi stand up wasimame there he stood up huyo mtu akasimama i said nabii akasema come here a minute hebu njoo hapa he njoo hapa kwa muda kidogo he he walked up yeye huyu bwana akatembea i said nabii akamwambia what is the matter with you shida iko wapi una shida gani ndugu dada asubuhi ya mchana wale una shida gani kwa nini hujisikia umeokoka nyinyi mko hapa mlishaamini ujumbe vizuri tu namna mpenda bwana kwa nini amjisikiaje umeokoka kwa message inakutana na watu wengi hawaamini wameokoka. Unajua ndugu 
ndugu na tano nataka kujazwa na upaka sijawahi kujazwa hajawahi kujazwa ndio kuokoka leo nakwambia kujazwa sio kuokoka amen ndio shida hii unataka uwe ufanye kituko fulani ndio kuokoka biblia haikusema hivyo ilisema yeye alisikiae neno langu na kumwamini aliyenipeleka yu na uzima wa milele amepita mautini kuingia uzimani wala hata pitia hukumuni kwa kinywa chako kakili na ukamini moyoni umeokoka hakusema atakayepata tukio fulani akawezeka kanisani akapiga mayowe ameokoka mtaokoka akisha wajia roho mtakatifu kuna andiko mtapokea nguvu akisha wajia roho mtakatifu sio kwamba ndio mtapokea wokovu ni nguvu nguvu ndio mnayo yani kwa nyinyi mnatafuta nguvu ndio mnasema wokovu ndio shida wokovu hausiani na zile nguvu za pentecost petro aliokolewa siku ile yesu alisema nifuate Matayo aliokolewa siku ya Yesu alisema nifuate. Akisha kuitaga Yesu alimwambiaga Matayo nifuate. Alafu Yesu akachapa mwendo. Jamaa kaangalia mafaili ya TRA. Akamwangalia Yesu. Akatupa mafaili akamfuata Yesu. Hapo ndipo aliokuwa. Wewe ndivyo ulivyofanya. Alipokujia kwa ushuhuda ndugu akakushuhudia au dada akakushuhudia au kasikia injiri hii ukaona maisha yako ya Moravia ni Pentecost assembly sikatoriki maisha yako ya ulimwengu na ukaona ukaachana navyo ukapiga mwendo kuamini uchungu hapo ndipo uliokoka sasa unataka nini ndio kwenye safari kuna hivyo hizo hatua bwana tujalie sana na wengine mekariri hivi ya bili ni hesabiwe haki. Ukairefusha. Nije nitakaswe. Ukairefusha. Afu nije nijaswe. Sasa cha ajabu hata hujui saa hizi kwa hatu gani. <laughs> Sasa ni kwambie Mungu alivyo. Mungu hayuko hivyo na kanuni hivyo. Haya itakuwa mafundisho ya masharti anaweza kakuita hapa na kakujaza hapa hapa hatua zote tatu ziko ndani yake amekuhesabia haka amekutakasa amekujaza muda huu wewe ndio unairefusha hao waliojua tangu asili hao akawachagua hao akawaita hao akahesabia haki hao akawatakasa hao akawajaza Sehemu nyingine na bana anasema Kama tu ukimpokea Yesu kwa kumaanisha hapo hapo mambo matatu yote yako ndani Hapo hapo ulisha takaswa ulisha 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 sababu yako ulisha takaswa ulisha jazwa hapo hapo ulipompokea Yesu vitakuja vifanyikage bila hata kujua vimefanyika saa ngapi wala hiyo sio shughuli yako. We kikubwa umempokea yeye. Shida yako ni machungwa. Mti wa machungwa na machungwa ndio shida yako. Ukapokea mbegu. Ukais, ukaiweka kwenye udongo. Ukaifukia. Lazima iote. Kwa hiyo jambo muhimu ni kupata ile mbegu. Ukishapata ile mbegu kwa uwezekano una mti. Kwa uwezekano una matunda. Kwa uwezekano una mchungwa wote kwa sababu huna mchungwa isipokuwa una mbegu. Sasa mlio wengi mnatupa mbegu mnakuwa mnatafuta mti. Sasa huo mtu utaupata wapi umetupa mbegu? Umesha umesha tupa hali ya kumpokea Yesu. Unataka Roho Mtakatifu utampata wapi isipokuwa uko naye kwanza? Lazima udumu na Yesu katika kukuita na katika kuhesabiwa ili mambo ya kutakaswa yako humo huko ndani, mambo ya kujazwa yako humo huko ndani. Shida yako ni kumpata mvulana mwenye ndevu na sauti kubwa ya bass. 
na ukapata kitoto kichanga ukishapata kitoto kichanga cha kiume ndevu zimo ndani sauti kubwa iko mume ndani wewe cha kumfanyia mtoto mlishe tu chakula mlishe tu chakula mlishe tu chakula kitakuwa kitakuwa kinakuwa la tano, la sita, la saba. unasikia baba mama kufika sekondari nini ndevu hizo sasa wewe utakuwa hizo kutafuta ndevu huna mtoto Pokea Kristo kuwa bwana na mwokozi wa maisha yako kwanza. Afu wokovu huu ndani ndimo kuna kutakaswa na kujazwa ndani yenyewe. Wewe tu mtu kwenye wokovu, hivyo vitu vitajitokeza. Wewe unajitupa kule kama mtu aliyeshindwa kwa sababu tu hujanyoshwa. Hujanyoshwa. Mungu unakusaidia sana. Bwana Yesu abariki. What what is matter with you? Shida yako nini? Huyo mtu kila wanapoita wito niwaambie jambo jingine mnalokosea. Wagonjwa wote mnaojisikia kuumwa njoni hapa unakuja. Tunakuwekea mikono tunakuombea. Jumapili inafuata. Wagonjwa mnaoumwa njoni hapa unakuja tena. Nakaa mkono una. Wewe ni asiami. Anapita mhubiri mgeni hapa anakuja na hubiri. Wagonjwa wote mje na nini unakuja? Kwa ugonjwa ule ule unakuja unapiga magoti unakuombea. Huji kupona. Kwa sababu hata hujui unacho kifaa. Amen. Wanao taka kumpokea Kristo waje hapa unakuja. Wanakuweka mikono. Wanao taka kumpokea Yesu Kristo waje unakuja wanakuweka mikono. Unampokeaga tu Yesu unampokeaga tu Yesu unampokeaga tu wewe sio mwamini Wanataka kumpokea Roho Mtakatifu waje hapa tuwaombe ili wampokee unakuja unapokea baada ya wiki kadhaa wanataka kumpokea Roho Mtakatifu waje hapa unakuja wewe huamini Ukishaombewa jambo fulani lishikilie lishikilie na litakuja litendeke Usiende tena kuombewa kuombewa hilo 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 hilo, hilo. Mungu hana dozi asubuhi mchana na jioni kama panado. Ndio maana hatuna maombi ya kukaa na mwenye mapepo mwezi. Kuombea mgonjwa mwezi tulishakaa naye nyumbani tunamwombeaga mwezi. Hao waachie wa Pentecoste. Wale wahudumu wa bahari wanaombeaga kuanzia asubuhi hadi jioni. Sisi ni wahubiri wa Elia. Anayeombaga moto unatokea saa hiyo hiyo. Ndio tofauti yetu. Sisi hatuwezi kuombea yani niombee leo pasta na kuombea. Ikifika jioni tena napiga simu. Niombee na kuombea. Na ikifika kesho niombee ugonjwa ule ule. Yesu hata kufanya hiyo biashara. Na wala sisi hatutaifanya. Tukisha kuombea ugonjwa ukatoka. Kesho ugonjwa ule unarudi tena. Unaumwa kwa ugonjwa ule ule. Ya pili hatuombei. Tunasema maisha yarekebishwe. Sababu maisha yako kwa nini pepo amerudi tuliomba pepa katoka alafu pepa amerudi ni kuonyesha una kifaa cha pepo wewe una vitu vya pepo kwa pepa ana haki ya kurudi anadai vitu ana haki navyo hebu tengeneza maisha yako ili pepo asije kurudi tena kwa tuombea hilo 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 we Mungu tunaye mabudu hayuko hivyo. Oh, yoyote mwiyatakayo au yoyote mwiyaombayo mkishaomba aminini ya kwamba mnayapokea nayo yatakuwa yenu. Ombea jambo lishikilie na useme amina na Mungu atalitenda. Unabaki tu maombi ya mbele ni kumshukuru tu na kusema asante. Najua wewe ni mwema, najua wewe umesikia na juu umeshanipa. Hivyo endea kushuhudia. Na Bia anasema Ukisha mpokea Yesu, kiri nimempokea Yesu. Kiri umeokoka. Tembea na waliookoka. Shuhudia umeokoka. Endelea kusema umeokoka. Naendelea kuishi kama umeokoka na baada ya muda wokovu unatendeka. Ukisha ombea ugonjwa, sema umeponywa. Kiri umeponywa. Ishi kama mtu aliyeponywa. Tembea na walioponywa. Tenda na endelea kushuhudia kwamba umeponywa baada ya muda umeponywa. 
Sasa shida unasema bado inauma. Bado kichwa kinauma. Waliniombea mchungaji ashakuja kuniombea hapa bado kinaniuma. Hebu ndugu niombee tena. Kama wewe unaofahamu au jumla sasa pastor alikuombea eh hilo atoshashikilia tu. So umesema wapendo walikuja hapa akakuombea. Tayari amini ulishapona. Sasa kila atakayepita hapo utasikia na ego na mekuja wa Kipentecost utaenda kuombe. Utasikia si wana kanyaga mafuta wapi utaenda kuombe. Yaani wewe utakuna hama hamaga hivyo na huji kupona. Kwanza huna imani. Nabii anasema kuna imani ya sozo kwenye ujumbe huu. Mnishawahi kuisikia? Imani ya sozo. Ndio tumeisikia kwa Brana anasema unapaswa uwe nayo. Imani ya sozo ni wewe unavuta nguvu za Mungu, kipawa cha Mungu unakivuta wewe. Wewe ndiye unadai kule kwa kwa, kwa muhudumu kipawa kikufanyie jambo unalotaka wewe. Hata uenda halijaandikwa. Lakini unaamini kwamba Mungu tuma mhubiri waka nifanyie kitu na inatendeka. Asa ni yule mwanamke alikuwa anatokwa na damu miaka 12 alikuwa na imani ya sozo ni imani ambayo inasemaga yenyewe yule mtu ikifanyika hivi itakuwa hivi hiyo ni ye, ni wewe wala sio wala sio Mungu ni wewe Yesu akasema nyinyi mkisema sio mimi Yesu nikisema nyinyi mkifanya hivi mimi nitatenda ni nyinyi mkifanya na Biblia amesema sio Yesu alisema nitafanye mimi ni, nikisema ni nyinyi mkisema mkisema huu mlima nguka nyinyi mkiomba lolote nyinyi lolote ninyi kwa jina langu ninyi ndio muombe lolote nitatendeka hiko ndani ya uwezo wako dada moja kaenda mkutano wa Branham ana ndugu yake mgonjwa ametumia gharama kubwa sana kutoka mkutano kwenda mkutano anasubiri kile kipawa kimtambue yeye alikuwa anasubiri tu chenyewe ndio kimtambue na hakikumtambua akabadilisha maombi akaanza sasa yeye ndiye kutaka kimfanyie sio kusubiri chenyewe yeye ndiye akaanza kudai Mungu zungumza na ndugu prana akaanza kudai yeye. Huu mkutano sasa nimechoka na hela zimeisha na kulikuwa na mkutano mwingine sina uwezo wa kwenda. Namrudisha ndugu yangu akafe. Mungu, zungumza na huyo mtumishi wako kuhusu huyu ndugu yangu wakata na nena na nena kalala usingizi. Huyo binti. Ana usingiza naota. Yuko hoteli inaitwa hoteli fulani. Na Mnamo saa tatu ndugu Brana ameenda pale. Ni ndoto hiyo. Alafu ndugu Brana anaongea na yule binti anaenda kumpeleka kwa mgonjwa. Anamwombea mgonjwa anapona. Akaja kaamka kwenye usingizi. Kuangalia muda ni kwenye usiku kwenda saa tisa saa kumi. Yule binti aliamka. Akaanza kujiandaa. Mnamo saa kumi na mbili ameshajiandaa vizuri. Akaacha mgonjwa hotelini akaenda kuuliza hoteli inayoitwa jina hilo akaipata akaanza kumsubiri Branham Kaanza kumsubiri hiyo ndio imani tupate watu wa jinsi hiyo wanaweza kushikilia kujua hii ndoto si ya bure ni Mungu ananijibu amekaa pale saa mbili saa tatu kundi la wahubiri hili limembeba Branham kumsindikiza kupata kinywaji breakfast wanaingia pale yule binti kwa angalia saa tatu. Mungu amejibu maombi yake. Akafika akasema ndugu Brana bwana kubariki. Akasema amina. Na ilikuwa kumpata Brana msio rais mkutanoni hata kushikana mkono sio rais. Humpati watu laki tano, watu laki ngapi sio rais. Asa ndugu Brana, yani Mungu akasema ngoja nikusaidie. Nenda kule hoteli nataka kukuwa na kunywa. Yani Mungu ni waisha. <laughs> Kwa ndugu Brana bwana kubariki amina. Mimi ni fulana kaza kujitambulisha fulani nina mgonjwa iko moja mbili tatu nne. Basi katika maombi yangu usiku wa leo nikakuona ukija hapa hotelini. Na mnamo e, saa tatu ukao unakuja hapa u, na nikakwambia ukaenda kumbwa mgonjwa. Nabii akafanya hivyo kwa saa tatu. Asa na mgonjwa hotelini asa twende. 
akaenda kumhudumia na mgonjwa akapona Sije kama na kujaga hivyo ibadani Mungu ongea na mtumishi wako hela tano au ayubu anaponena aji, ujibu swali langu Nina swali ndio maana aenda ibadani Leo Yesu sitakuona umevaa nguo za kimashariki ukituhudumia ibadani sitakuona ukivaa nguo za magharibi kwa Branham ukija ukiwa Branham utuhudumie Leo natumia watumishi wako hawa Alafu wengi hamjajua kujitambua wakati huu Mungu hatumii mwili wa Branham. Tukisema hivyo watu wanafikiri tunakataa Branham. Tuna ujumbe wa Branham ndani ya mili mingine. Nguzo ya moto iliyo kwa Branham ndani ya mili mingine. Kwa hiyo yabidi utambue kwamba ni Mungu yule yule akibadilisha vinyago sanamu zinazoishi the living image sanamu zinazoishi Mungu anatembea ndani ya watu wake sasa nakumbuka wapendwa tukienda pale hospitali kubwa wakituita kwa yule binti anaitwa Mary hao wa kinga yule binti ambaye mapepo alikuwa ameshamshika sana kiasi cha kwamba alikuwa amemfunga na miguu na mikono kisha mpeke hospitali wametukia drip hiyo nasi tukaitwa hapa mnamo saa 12 tumetoka ibadani tunaenda pale hospitali kubwa wametwita kufika hospitali kubwa hapo odini yule nesi wa zam akasema hairuhusiwi labda mpate kibari pale mapokezi tukaenda kundi la wahudumu wangu wao na maanisha wadhamina wa, 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 wa shemasi tukaenda pale pale mapokezi mimi na Gamarieli tunamfahamu yule mama aliyekuwa pale mapokezi ni mama tunaishi naye kule majengo. Ukikata pale kona unavyokwenda kwangu kutoka kona yako kwenda mbele tena kona nyingine hapa naishi hapo. Tunamfahamu na ndugu yake ndio yuko hapa kona yako nilikuwa nimepanga duka pale. Kwa tukawa kwa sababu tunafahamiana tukajua mambo ni ra rais. Mama tunaomba kibari tuende pale odi na wasea hairuhusiwi hai muda umekwisha. Ili tuuma na unjua inakuumiza mtu naye mfahamu akikunyima jambo. La muhimu sana. Gamara kambembeleza yule mama aligoma kabisa tukawa hatuna njia ya kufanya. Kwa hiyo tukaganda. Kwenda kule odini hatuwezi wametukatalia. Na huku mapokezi kibari kimegoma. Nikaza, nikaza tu ya kibinadamu ya kwangu. Kwamba sasa tufanye hivi. Yule yule wifi mtu, wifi wa mgonjwa, anayemhudumia mgonjwa, aje tumuombee yeye. Kisha achukue mikono yake akaweke juu ya mgonjwa. Tukamtuma ndugu ndugu Godi akakimbia kwenda kumuita wifi mtu tuje tumuombe hapo hapo basi wakati ndugu goda kienda wakati anaenda tunamsubiri tukashangana rudi ghafla alipokuwa anarudi ananiita mchungaji njoni 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 sasa kuna nini tukasogea akasema basi bonge kaka mtu kaka wa mgonjwa amebeba mgonjwa wake ameondoa drip ya maji amechomoa kile kimlija amebeba mgonjwa wake amemzungusha nyuma ya hodi amesema muite mchungaji aje muombe hapa amemwambia yule nesi wa zamu kwa shida ni mchungaji kuingia huko ndani wakati mimi ndio na mgonjwa sasa namtoa akamhudumia nje afu nimrudishe mtundikie maji sasa mimi nikaona hiyo ni imani kubwa sana sana tukafanya hima tukakimbilia tukaenda nyuma kule akatukabizi mgonjwa binti mdogo hivi miaka 17 hivi wakamzunguka mashemasi na wadhamini tulikuwa kama tano sita saba hivi kuweka mikono alifurumua wote kama hawana nguvu wanavomkandamiza mpaka ile sindano ika, inani, ile ile ya nani ikaza kuvuja damu nikasema mwajeni tumwaje tumzunguke tu tusimshike afu nikaumia wao unakemea mapepo alafu kama vile mmeshindwa kabisa kaka mtu amekaa hapa amefanya na hivi <laughs> yeye amemaliza kazi amechotoa mgonjwa amekabisa <laughs> kazi kwetu je tumrudishie mtoto akiwa na mapepo au tumrudishie ni mgonjwa nikaumia usikie maombi niomba Mungu akayajibu hapo hapo yani ndio nataka nikwambie ili akufungue wewe ni nani bas 
Nikasema wapendwa tuombe maombi ya kimya kimya. Lengo la kuomba kimya kimya ilikuwa kumbe ni mimi ndio nataka niombe ya kimya kimya. Ili nizungumze na Mungu huyu asisikie. Nikasema Mungu Najua huyu mtu anamaanisha kukuletea wewe wala hamaanishi kutuletea sisi. Alafu sisi hapa Sumbawanga sisi ndio tunakuwakilisha kwa ujumbe huu. Na ungekuepo leo Yesu hapa, we ndio ungekumeletea huu mgonjwa. Na kwa njia hii huyu mtu amekuletea Yesu, mgonjwa huyu. Na siku ya hukumu huyu asipopona, huyu akenipeleka kwa ganga kenyeza watu kimlaumu atasema mbani mleta kwako kwa watu wako walishindwa. Na itakuwa sito shindwa ni kwamba neno lako hujalithibitisha. Sasa, najua Brana mangekuwepo hapa, angemuombea huu mgonjwa mapepo yange mti. Petro angekuwepo yange mti. Yes, angekuwepo yange mti. Ila sisi, sisi tuna madhaifu. Laki hata hivu, ndo tumeshika ujumbe. Hata kama sisi ni madhaifu. Well, in the same. <laughs> Nika saa, sisi ndo tumeshika ujumbe hapa. Hata kama sisi ni wadhaifu, we tusamehe, usitende tu kwa ajili yetu, tenda kwa ajili ya kazi yako kwa ujumbe wako, kwa sababu ya neno lako. Kwa sababu leo humfufui Branham, nimwambia hivi, humfufui Branham hajahubiri tena. Humfufui Petro hajahubiri tena. Zamu zao zilisha pit. Sasa unatumia mili yetu hii wakati naomba hivyo, huzuni ya kiungu ikanishukia. Nikasikia uwepo si wa kawaida. Nikafumbua macho kwa macho sana nitoka nikasema wapendwa tuweke mikono juu ya mgonjwa tulipoweka tu hivi mapepo yote pia <laughs> walitukabidhi mgonjwa walitukabidhi mgonjwa kesho yake na wakatukabidhi kabisa sio hii tunaomba akaage na kwena au anasali na huko huko tukamchukua na ndugu Godman akawa na kule kule nyumbani akaanza kushina tukaja tukambatiza huyo binti na kadhalika mpaka alipohama akarudi kwao na kadhalika kwa hiyo nilichokuwa nataka nilenge ukipate wewe ndio mwenyewe usijidharau mwambie Yesu na kuwakilisha hapa wewe mwaminio uwe dada uwe ndugu wewe ni mwaminio unaweza kutoa pepo kwa mtu yeyote kwa jirani yako na baada ya kujitambua sana Yesu uliagiza wakati tunaondoka katika Marko 16 ishara hizi zitafuatana na hao waaminio na leo waaminio ni sisi waaminio nini ujumbe wa wakati wao kumwamini Yesu ki ukweli ukweli ni kwenye ujumbe wa nabii wa kizazi hiki mimi ni mwaminio najitambulisha na ujumbe wa saa mwaminio naweka mikono juu ya mgonjwa na mgonjwa anapata afya kisha bandika mikono mwambie pepo toka alafu sijue chochote endelea na shughuli zako baada ya mtu atasikia ushuhuda mama nani mama watu njoo uone mgonjwa amepona usiwazi si kila wakati mchungaji njoo uombe mgonjwa mchungaji njo. wewe ni nani wewe si nawe muamini kwani mchungaji tu ndio ataenda hapa na pana hapa na si nyinyi meta, nyinyi ni Yesu mliotawanyika hapa mjini. Mna haki ya kuombea mgonjwa po. Mitume waliombea wagonjwa wakiwa wamejazwa. Walipokuwa wanatoa pepo walikuwa wamejazwa. We ulishashikilia kujazwa tu kujazwa. Hujashikilia kuamini. Umemwamini Yesu ni Bwana mwokozi wa maisha kwa ni mwaminio. Katoe pepo pa kwa mtu yeyote yule. Una mamlaka hayo uliopewa na Bwana. Toweni pepo pozeni wagonjo. Fukuzeni mapepo popote, nguvu za uchawi majini, fukuzeni kwa watu na vita watoka. Labda shida zile tu ngumu, no unaweza kusema mchungaji uko wapi Petro? Dorcas amekufa. Hizo ni ngumu. Hizo ni ngumu ndio tutasema hizi, ah mchungaji la tano ngoja tumuite, aibu ngoja tumuite. Lakini hizi nyepesi nyepesi za mta naumwa kichwa. Sio mapepo amemshika mwanafunzi wa shule nini? kwa kuna haja kumuita mchungaji mko wawili wa ndugu watatu au ni mashemasi semeni au simsumbue mchungaji hii tunaiweza si wenyewe leta hapa shetani achia mtoto huyu kwa mamlaka ya ujumbe huu chini ya nguzo ya moto sisi ni waminio ishara zitakufuata sasa shida ulishajiweka wewe sio ukaweka mchungaji ndiye 
wewe ukaangalia makosa yako kuzunguka ukajua na wewe sio muamini hujafaa sio hivyo wewe ni muamini na wewe leo una haki ya kutoa pepo na una mamlaka hayo bwana awabariki sana nauliza tena if yesu angewapa meza ya bwana mitume ambao hawana roho mtakatifu na ajua anafanya vibaya ingekuwa ni sawa aliwapa meza bwana kijua hawa ni waminio na walikuwa bado hajafikia pentecoste akawapa meza ya we unaogopaga meza ya bwana kwa sababu gani kupokea meza ya bwana ni kujitambulisha wewe ni mwaminio na unaamini kifo na kuzikwa na kufufuka kwa bwana Yesu Kristo na unaamini katika neno na katika kujazwa roho mtakatifu unaamini madam naamini hata kama hujajazwa bado hivi niwaulize niwaulize jambo moja tu kuhesabiwa haki ni roho mtakatifu au si roho mtakatifu mbona nasemaga huna niwaulize Martin Luther atanyakuliwa hata nyakuliwa. Sasa haki. Wangapi wamehesabiwa haki hapo ainue mikono? Mehesabiwa haki. Mbona jiwanaga huna roho mtakatifu? Una roho mtakatifu kwa hatua ya kwanza. Utakuwa na roho mtakatifu kwa hatua ya pili. Utakuwa na roho mtakatifu kwa utimilifu. Hiyo ndio inakusumbua. Kicho kufanya uamini ujumbe ni roho mtakatifu. Yesu akasema hakuna wezee kuja kwangu asipovutwa na baba wa Yesu ni roho Alafu wakikuliza nasema sina roho Yaani kwa hivi Petro pale umulize una roho mtakatifu angekwambia ndio Sasa yuko hapa angesema huyu hapa Yesu Si niko naye Ila yuko kwenye mwi Hajaniingia bado ila ananiwezesha ndio ananitia nguvu nikatoe pepo ila tu hajaingia hajao na hajao hajaanza kuishi ndani ila ananipa nguvu za kushinda na leo ndivyo anafanya vile vile wewe uliyehesabiwa haki yesu yuko pembeni ndio anakupa nguvu unasikia kuomba anakupa nguvu kiomba mgonjwa anapona yeye yuko na siku moja atakuja aingie ndani hata yuko nje madam amekuita yuko pamoja nao anakutakasa ni hatua ya pili kukujaza ni hatua ya utimilifu sasa mliohesabiwa haki mnajionaga sio waamini ndio shida ninyi ni waaminio ninyi ni waamini tu sawa na aliyejazwa nitakuosomea hapa mwamini ambaye hajajazwa na mwamini aliyejazwa je kuna tofauti usikie na bana vosema asa wote ni sawa we uliyeamini leo ukahesabiwa haki na mwingine kajazwa wote ni wa Kristo sawa wote ni wa Mungu aha na muda wangu umeisha na mnataka nisome ni wapi <laughs> bwana Yesu abariki ujumbe a ujumbe acha we ujumbe acha usiamini usiamini usi kaweka nukta utashindwa ukisikia neno weka mkato kesho litatanuka tena kesho litatanuka tena ukiweka nukta umefanya kadhehebu kata kunyonga mkotari utaliona hivyo nilivyoeleza halijanyoka hivyo moja kwa moja lakini naeleza hivyo ni swala 60 hilo hilo swala 60 kwamba je wa hiyo e, korito wa kwanza 12 kwa roho moja tume tumebatizwa kwa roho moja kwa, kwa mwili mmoja kwa e, je ndio kuzaliwa mara pili akasema la unapomwamini bwana Yesu Kristo basi umezaliwa mara ya pili unamwamini bwana unapokea wazo jipya uzima mpya bali hiyo si ubatizo wa roho mtakatifu ona bwana tujalie sana umezaliwa mara ya pili unapoamini una uzima milele 
ni kipawa cha Mungu ambacho amekupa kwa neema kuu kwa kukubali kile kipawa alichokupa. Ona ye yeah, asikia neno langu na kumwamini yeye nipeleke yuna uzima milele. Yuna uzima milele. Huko ndiko kuzaliwa mara ya pili. Umeokoka. Japa yeye umeongoka lakini umeokoka inamaanisha umegeuzwa. 364. Bali ubatizo wa Roho Mtakatifu unakuingiza katika mwili wa Kristo tayari kupokea karama kwa ajili ya huduma haukufanyi kuwa mkristo zaidi Kwa ijazwa na ambaye hujajazwa haijakufanya wewe ni mkristo mkubwa zaidi kuliko huyu Haukufanyi mkristo haikufanyi kuwa mkristo zaidi unakuingiza tu katika ule mwili kwa karama ona Yaani yenyewe ili kuokoa tayari. Sasa inataka ikuingize kwenye mwili ili utumie karama za Yesu. Ni kwa ajili ya karama tu. Umeanipata? Haikufanyi kuwa Mkristo zaidi. Wewe ni Mkristo yule yule. Mungu akubariki sana. Na katika roho moja sote tulibatizwa kuwa mwili mmoja. Hiyo sawa. Ona ubatizo mkrifu ni tendo ni tendo tofauti na kuzaliwa mara ya pili. Moja ni kuzaliwa, nyingine ni ubatizo. Ila tu haivikufanyi kwamba we ni Mkristo zaidi, lakini Mkristo yule yule. Ila moja moja inakuzaa, nyingine inakubatiza. Moja inakupa uzima milele, nyingine inakupa uweza. Moja inakupa uzima wa ambao ni ipi kumwamini inakupa uzima milele. Alafu Roho Mtakatifu anakupa uweza, nguvu. Hiyo. Sasa kabla hujapata uweza unajiona mpa gani? Ndio shida. Ndio shida mleo nayo. Umeshaona? Ah jambo jingine. Jambo jingine mnisikie. Si wote tutatenda miujiza. Si wote tunanena kwa ruga. Si wote tutatenda huduma ile ile na ishara zile. Si wote tutaona nguzo wa moto na na matukio na nini? Unasikiaga na shuhudia matukio kwa hela tano. Usidhani lazima na wewe uyapate hayo. Wala mimi kuyapata hainifanyi ni Mkristo zaidi kuliko nyie. Havihusiani. Wengine mtaponya wagonjwa, mtaweka mikono wagonjwa watapona. Wengine haiko hivyo. Wengine nyinyi wa kuomba. Andrea na Petro wote ni mitume. Lakini mfanye Petro ni mtume mkubwa na Andrea mtume mdogo. Wote ni mitume. Ila mmoja ana vipawa mwingine hana. Andrea na baada sema alikuwa ni kuomba tu. Ndio maana hata umsikii vitu vingine, ni kuomba tu. Ili Petro akatende miujiza. Hivyo. Lakini wote kadu okay, kesabu mitume hutamkosa kumhesabu Andrea na Andrea hajamtendea mtu kitu cho sasa wewe kwa kuwa unaona hujatenda kama kitu chochote lakini moyoni unampenda bwana unashangilia amina unasema haleluya unajua hiyo sio yenyewe hiyo hiyo amina pengine ndio Mungu amekuitia pengine <laughs> Bruno hapa yani kusema amina malaika amina hiyo tu ndio Mungu alikuitia gapi na pengine nataka uwe kitu fulani sio nini kumbe ni amina tu. Umeitiwa huku nisema amina na hiyo ndio Mungu anapenda. Dada hati right alishangilia tu bwana. Mungu akafurahi. Alisema tu, hiyo ni kweli ndugu Branham ni kweli tupu. Anasema Mungu amefurahi. Omba chochote utakachojua. <laughs> Wazia unazungumza kitu na mtu fulani akushabikie kwa upendo na we ni mtu mkubwa ungemfanyia nini na aliye kushangilia ni mjane na we ni mfalme eh anakwambia mfalme nachoeleza ni kweli wewe ni mtu wa watu kwenye mkutano baada ya kumaliza mkutano tasa nitafuteni yule mama nitafuteni yule mama alikukosha wakati unahutubia watu wengine wamenuna Afu mama Francis sema lalu 
baadaye utasema wale wa viongozi wa mbele sasa tafteni yule biba alikuwa naje mtafteni anana anajua yule bibi shida yake anakuja mwenyekiti yule bibi ana vijukuu alishafiwa na watoto wote wa jukuu wote wako kwake wako wangapi kadha bibi njo wangapi wanasoma shule na walipia kuanzia darasa la kwanza mpaka chuo kikuu ni nini shangilia tu Mungu anapenda kufurahiwa Mungu anapenda kushangiliwa Mungu anapenda kuungwa mkono Neno wakata na nena Mungu ana Hebu wazia mazungumzo ya kawaida tu maombi ya kawaida anatufundisha Wewe unaongea na mtu anabonyeza simu Unajisikiaje na ndugu una habari nzuri kumuelezea mpendo wako huko Zambia kutoka Tanzania una habari sasa unafika unataka umsurprise na ile habari bana anabonyeza simu Alafu unasema unanisikia sasa endelea nasikia Uta utaacha Utaacha yeah. Lakini vipi mtasema eh ala alafu ah, ah, unafiga unafiga Asa, eh Hebu eleza tena hebu eleza eh ikaweje kwa hiyo mtanzania akafanyaje akafanyaje utajisikia vizuri utamwambia 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 hivi ndivyo Mungu anapenda kufanya Bwana awabariki <laughs> Nampenda mko tayari Amina simameni tushangilie Bwana Yesu Kristo Amina yupo mtu hapa se Bwana nakujia saizi moyo wangu umewaka waka wakati ndugu yangu elatana naongea haya umeongea habari zangu nilikuwa nakufa moyo lakini leo umenitia moyo baba umeangalia teso la mpenzi wako ujisikie wewe ni mpenzi wa Yesu jisikie wewe ni bibi harusi mwambie mke wako yuko hapa hawezi niko kwenye ulimwengu wenye shida leo umenifariji mi mtu wako nashukuru kwa faraja hii Mungu usiniache nimarishe sana Nimejaribu kwa kwa akili zangu nimeshindwa sasa na kabizi yote kwako inamisha kichwa chako na moyo wako Kama unajisikia hata kuja mbele umombe ni wewe kujisikia hapo ulipo ni sawa kujisikia usimame kujisikia upige magoti ni sawa jiachie mwambie na kushukuru kunifanya mwaminio kumbe muda wote huu nimeokoka sikujua na kushukuru Bwana. Mwambie na kushukuru. Nisamee tu mapungufu yangu haya. Ndio alikuwa ananifanya nijitie mashaka. Kama peto wa kale alihangaika sana kuhusu kukukana. Kumbe ulikumesha muombea. Mungu niko kwako, nisaidie. Baba yetu, Mungu wetu wa mbinguni. Nachukua kundi hili la wanaume na wanawake hawa waliokuja siku hii hapa ibadani. Hawa ni ndugu zangu na dada zangu. Na umenituma na kunipa kipawa hiki ni waimarishe. Utakapo ongoka waimarishe ndugu zako. Ni kwa nikifanya kazi hiyo kuwaimarisha wale ambao wamelegea. Kuwaimarisha wale ambao magoti yalinama yalilegea. Wajipe moyo. Ndugu dada jipeni moyo tutashinda. Nchi hii aliyotuahidi ni nchi ya raha, ni nchi nzuri inaitwa Roho Mtakatifu. Mungu na wape raha yenu aliyokusudia. Mpeni raha aliyechoka. Huko ndiko kuburudika kwenu. Kajazweni na roho wa Bwana. Kwa kuwa Mungu amewaita nanyi meokolewa kutoka mahali pabaya, kutoka kwenye hatari, kutoka kwenye uharibifu mengia sem salama na ha, sasa nataka wegeuze kabisa mfanyike viumbe vya kimbinguni katika mioyo yenu Mungu na awe pamoja nanyu siku na mchana ndio ombi langu Mungu asiwapungukie usiku na mchana msiangalie yale mmekosea angalieni yale yeye amewatendea Mungu ni mwema kwenu yuko kuwasaidieni Mungu tusaidie tunajilaumu sisi wenyewe kwa mapungufu na makosa tulonayo Tunatubu mbele zako tukiomba utuie radhi. Hatukumaanisha kuishi vibaya. Hatukumaanisha kufanya siofa. Hatukumaanisha kuwalaumu ndugu wala dada. Hatukumaanisha kuzungumza vibaya juu ya kanisa. Hatukumaanisha hivyo. 
tunaomba utusamehe tunataka tu watoto wazuri wa Mungu walio tayari kusaidiana moja kwa mwingine kama ningeona madhaifu kwa ndugu au kwa dada ningemwombea tu kwa kuwa ndivyo ulivyo niagiza nifanye o Mungu naomba unisaidie saidie kila dada kila ndugu na muombea kila mtu bwana o Mungu naomba usiwaache naomba kwa niaba yao naomba mtu fulani ambaye baba amekuwa kikosi akosea paka anajisikia amekuwa na hali ya weusi moyoni mwake kama masizi lakini leo umemtakasa kwa damu ya Kristo kupitia ujumbe na uhubiriwa hata kajisikia naye ni mwamini leo naomba umshikilie hivyo na ajue kweli yeye ni mwamini wala si kujifanya bali moyoni anakupenda naomba uwasaidie waimarishe bwana Yesu wasaidie Yesu tunakupenda wajua tunakupenda tangu ulivogeuza nia zetu tangu ulivogeuza mawazo yetu tukaacha madhehebu na ulimwengu tukakuandama ndama Mungu wa prana haijatuacha kamo daima mioyoni tumejisikia kwamba hatujatosha bado imetushika kwamba kunahitajika ukamilifu tunaomba utusaidie muhudumie yule ndugu muhudumie yule dada kimaajabu wasaidie watoke mu ibadani wakiwa na kicheko kicheko cha wokovu wajisikie wenye furaha sana Mungu usiwaache wasamee tu mapungufu yao kama nilivyomsamea Petro kama nilivyomsamea Ibrahim hata hukuona makosa yake na ilipofikia uandike sifa za Ibrahim hukuandika mapungufu yake uliandika tu yale alifanikiwa andika na ya kwetu namna hiyo kwenye historia ya maisha yetu andika tu yale tunafaulu yale mabaya Yesu lishatufutia pale Kalvari tunashukuru kwa kufuta makosa yetu umeandika padondi tumeshasamehewa kwenye kitabu chetu tumeandika padondi tumesamehewa tumeachiliwa bure tumeokolewa bure kwa njia ya imani ni kipawa cha Mungu kutokwa kwa neema hiyo haikutokana na nafsi zetu bali ni kipawa cha Mungu tunakushukuru 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 baba ondoka na watu hawa hapa ibadani wanaporudi nyumbani watafakari hayo mawatendea mchana huu leo ni makuu sana jinsi ulivyotufunulia neno kiraisi jinsi ulivyojisikia kuburudika mioyoni mwetu umetuburudisha mioyo jinsi luthu yule mdogo kwenye shamba la boaz avojisikia kuburudika moyo alidhana takemewa na yule mkubwa aliyekuja kwenye shamba lakini badala yake yule mtu mkubwa akamwambia binti endelea kuokota kwenye shamba hili usiandame shamba jingine andamana na watu wangu wa shamba hili nimeagiza vijana wasikuguse na eruthu akasema jinsi gani nimepata kibari machoni pako jinsi ulivyonihurumia mimi mjakazi wako ambaye sifanani na watu wako Oh bwana akasema umemkumbuka mjakazi wako naomba unisaidie naomba uzidi kunionea huruma hivi ndivyo tunavyokuomba wakati tumeinamisha vichwa vitu na mioyo nani anajisikia kujisikia furaha sana hata anaona Mungu amejibu maswali yake anaweza kanyosha mkono kwamba pasta ni mimi hapa Mungu amezungumza na mimi Mungu awabariki mikono iliyo nilahi juu mnaonaje tushukuru pamoja nanyi nataka nishukuru pamoja nanyi Bwana Yesu tunakushukuru unatuona unyonge wetu na udogo wetu na kushindwa kwetu na unatuhurumia na kushusha mbawa zako za tai na kutubeba juu ya ujumbe unaohubiriwa kiraisi sana tumebebwa leo baba kwenye ibada hii tumebebwa tumebebwa bure tumebebwa leo asante kwa kutubeba endelea kutubeba bwana kwa sababu hatuwezi kujiponya wala kujiokoa tunakushukuru yesu umezungumza mambo yetu hakika tujisikia hivyo kama petro wa kale na kama huyu mtu kwenye ujumbe tulonukuu akimwambia bwana labda nimepita mstari labda mimi sio mwenyewe labda mimi sinajisikia kama sio mhusika lakini neno likasema ni mhusika likasema kwani humpendi bwana asa nampenda sana paka anajisikia kufeli hivi ndivyo tunavyo tulivyo baba umetujibu leo asubuhi hii na mchana huu tunakushukuru 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 asante kwa ujumbe huu asante kwa somo hili 
basi utaondoka nasi tukiwa na furaha asante katika jina la Yesu Kristo amina wale mlo endelea kuinamisha nyuso zenu na mioyo yenu kama ulikuwa umerudi nyuma na unajisikia kumtenda Mungu dhambi sana umeoa vibaya umeolewa vibaya na pengu umefanya sio fa hata ulikuwa unajiona sio muamini na sasa ibada hii pastor Mungu asinipite nataka nimrudie Bwana unakaribishwa Hajarishi umetenda nini? Si mwanadamu anayekoko, ni Mungu anayekoko. Soge hata kama nanuka sana dhambi, njo tukombe. Hajarishi umefanya nini? Umetenda dhambi gani? Paka wewe mwenyewe unajihurumia. Paka unajiona ufai. Mwambie Mungu, niende wapi? Sasa mimi niende wapi? Wewe ndio na maneno ya uzima. Na kurudia wewe tu pekee, utaona jinsi ya kunifanya. Mimi niko mikononi mwako nifanye utakavyo wajua nakupenda hata kama nimeanguka na kuanguka bado nakupenda mwambie nakupenda sina lugha nyingine ya kusema ila nakupenda Yesu nakupenda mwambie unavompenda sikitika yale maisha uliishi vibaya kama ulioa vibaya umeolewa vibaya umetenda vibaya chochote kile umefanya sio fame umetazama picha mpaya na siku zote naangalia ma season na na masinema ya ovyo ya zina na ya Nigeria na ya Kanumba na vitu gani vyote ambavyo unajua vimeharibu nafsi yako mwambie nasikitika nasikitika sikukuisha vizuri nimeona wema wako kwangu kumbe bado kungali kuna neema kwangu mimi niliyekuwa najiona sifai kumbe bado umenishika sina hata cha kukupa beba tu haya maisha yangu nilivyo yule mwanamke kahaba hakuwa na chochote zaidi ya pesa alizokuwa nazo wamemuhonga ndizo hizo zalichukua na kumnunulia Yesu mafuta mwambie maisha nionayo ni hayo tu kama yule mwanamke pengine na saidi ya vile nionayo nakupa ni maisha yangu tu haya pokea tu sauti yangu kupitia damu ya Yesu sauti ya mwenye dhambi moja akitubu katikati ya watu hawa Mungu tazama viumbe hawa wadogo hawa ni dada zangu na ndugu zangu wamekuja bila haya mbele zako nawe ndio ule sema mtu asiponionea haya mbele za watu nami sitamuonea haya mbele za baba na mbele za malaika wamekukiri hapa kwa kutoka vitini na kuja hapa mbele ni tendo la kukukiri kwamba wewe peke yako ndio unaweza kuwasaidia naomba wasamehe dhambi yao yote hajarishi wametenda kitu gani kama wameondoa mimba na wakafanya sio fa wakatenda chochote kibaya Zambi zao zijapokuwa nyekundu zitakuwa nyeupe kama sufu. Zikuwa nyekundu kama bendera, zitakuwa nyeupe kama theruji. Mungu wasaidie watu hawa, wasamee kabisa kwa damu ya Kalvari. Tunapoendelea kufanya kumbukumbu ya Pasaka kwa tarehe ya leo, wiki iliyopita tukiwa nafanya kumbukumbu, bado tungali ni kumbukumbu kila siku, kila ibada ni kumbukumbu ya Pasaka. Jinsi ulivyowakomboa watoto hawa. Asante kwa kuwakomboa. Asante kwa kuwasamehe. Sasa wanakurudia Bwana. Kama yule mwana mpotevu litufundisha, aliona kwa nini afe nchi ya njaa wakati nyumbani kuna kuna raha, kuna wafanyakazi, kuna vyakula tele, wamerudi. Wamerudi. Wamerudi ni hawa hapa. Sasa wamerudi wamerudi kwa mioyo yao yote kwa kutubu kwao wamelalua sio mavazi bali mioyo yao wamejidhiri chini wakikutubia kila dhambi wasamehe wanaporudi mavitini kwao na nyumbani kwao wajisikie kusamehewa wajisikie amani na furaha ya ukovi wa rejee tena Mungu wabariki Mungu watangulie Mungu akasamehe kabisa mjisikie amani mioyoni mwenu wa Kristo bora na hodari na wazuri kabisa kwa Kristo imara wawezao kuongoka na kuwasaidia wengine Mungu na fanye kazi yake kamilishe ndani yenu kazi ile ameianzisha ndani yenu Mungu ni Mungu wa kweli 
ana huruma si huruma kama ya mama ni zaidi ya mama yeye ni Mungu mwenyezi baba mzazi wa kweli aliyeja huruma hata kuona ni sawa kuendelea kuitwa Mungu mbinguni bali alishuka na kuvaa utu wa binadamu na kujishusha na kuwa kama maskini ili akupate we na mimi yeye ni Mungu anayetupenda Bwana wabariki Bwana watendeni mema yote katika jina la Yesu Kristo jisikieni amani tunapoomba katika jina la Yesu Kristo amen Waweza kurudi vitini kwenu na Bwana Yesu wabariki.